সম্পর্কে আপনাদের অনেকেরই দেখলাম ফার্মাকোলজি নিয়ে অনেকেরই খুব হতাশা তো সেই প্রেক্ষিতে আমি একটু ফার্মাকোলজি নিয়ে কথা বলার এখনো মতো ইকো হচ্ছে তাই না সেই প্রেক্ষিতে ফার্মাকোলজি নিয়ে কথা বলার একটু ট্রাই করব তো একদিনে তো সবকিছু ইয়ে করা যাবে না আমি মূলত ফার্মাকোলজিতে কি কি পড়তে হবে সেটা টোটাল নিয়ে আলোচনা করব আর এর মধ্যে কিছু জিনিস কমপ্লিকেটেড কিছু জিনিস বোঝা যায় না ঠিক মতো সেইগুলো নিয়ে আলোচনা করব তো আশা করি মোটামুটি এটা আমাদের দেশের সব পরীক্ষায় কাভার করবে আজকের এই আলোচনাটা তো থ্যাংক ইউ আমরা তাহলে আর কথা না বাড়িয়ে আলোচনায় চলে যাই অসুবিধা নাই আপাতত মিউট করে দিচ্ছি তো আমরা তাহলে এখন এখন তো ইকো টিকো হচ্ছে না শুনতে পাচ্ছেন প্রপারলি আশা করি হ্যাঁ আমি অ্যাকাউন্টটা একটু শিফট করলাম আপনাদের এই কমপ্লেনের কারণে তো আমরা যেভাবে পড়ি আমরা স্ক্রিন শেয়ারিং এর মাধ্যমে পড়ি তো আমরা সেই স্ক্রিন শেয়ারিং এ চলে যাচ্ছি তো আমরা প্রথমেই ফার্মাকোলজিতে একটু গ্রুপে দু একজন কমেন্ট করেছিলেন যে অটোনোমিক নার্ভাস সিস্টেমটা নিয়ে সমস্যা নার্ভাস সিস্টেমটা নিয়ে এটা ওনাদের সঙ্গে আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট একমত নার্ভাস সিস্টেম নিয়ে সমস্যা তো সেই জন্য নার্ভাস সিস্টেম দিয়ে একটু শুরু করব প্রথমে মাথাটা ঠান্ডা থাকে ঠান্ডা মাথায় একটু কমপ্লিকেটেড জিনিস পড়া ভালো স্ক্রিন কি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিন শেয়ার দেখতে পাচ্ছেন কিনা হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে আচ্ছা थैंक यू তো স্ক্রিন আমি আপনাদের আজকে এটা আমার নিউরোলজির নোট এটা নিয়ে কথা বলতে আসি নাই আমরা অটোনোমিক নার্ভাস সিস্টেম পড়ার আগে ছোটবেলার একটা পড়াটা জাস্ট একটু রিক্যাপ করব এই ছবিটা আমি একটু আগে ফেসবুক গ্রুপে দিয়েছি অসাধারণ একটা ছবি সেটা হলো শুধুমাত্র এই দুইটা জিনিস মনে রাখলেই সিম্প্যাথেটিক প্যারাসিম্প্যাথেটিক নিয়ে কি 2 মিনিট কথা বলবো নাকি আপনাদের সবার ওকে আছে তাহলে আর বলবো না একটু বলেন ভাইয়া হ্যাঁ তাহলে এই ছবিটা আমাদের এটা ছোট এখানে কোনো ছবি আসে স্ক্রিন শেয়ার হয়নি স্ক্রিন শেয়ার হয়নি না পিটুপি লেখা ছাড়া কোনো স্ক্রিন শেয়ার হয়নি আমি জানি না অন্যরা কি বলে আমার এখানে শুধু পিটুপি লেখা দেখছে জি জি এখন এখন আসছে মনে আমিও পাইনি হ্যাঁ এখন আসছে फार्मोलजी पढ़ते असाधारण एक छवि छवि फार्ष्ट मे बी देखे एनाटोम नाम गलि तो देखते एक पागला सार जो एन क्लियर स्क्रीन देखा जाए तो ना मेसेंजारेत्री बस তাহলে কি হবে আপনার পেট ফোটা করে দিবে সেই জন্য আমরা পালাচ্ছি এখান থেকে তো এটা হলো ইমার্জেন্সি ইমার্জেন্সিতে এই যে আমাদের অ্যানাটমি স্যার রাইট অ্যানাটমিতে যখন পড়তাম এটা বলতো বারবার আমাকে যে স্যার পড়াইতেন বলতেন যে 3F মনে রাখবা সব সময় ফিয়ার ফ্লাইট এবং ফাইট আপনি যখন এই যে গরুটার ভয়ে পালাচ্ছেন তখন আপনার সিম্প্যাথেটিকটা আমি লাল কালি দিয়ে লিখলাম আর প্যারাসিম্প্যাথেটিক নীল কালি দিয়ে লিখলাম তারপর মজার বিষয় বিষয় হলো সিম্প্যাথেটিক मींस হলো অলওয়েজ ইমার্জেন্সি ইমার্জেন্সি মানে তো রেড লাইট রেড লাইট জ্বলে গেলে আপনাকে থামতে হবে তারপর আমি এটা এই থিম থেকে আমি কালারটা দিলাম পরে দেখলাম বইও এই একই থিম ইউজ করা হয়েছে তখন বেশ ভালোই লাগলো তো এই লাল কালি দিয়ে কি লিখেছি ফিয়ার ফাইট এবং ফ্লাইট যখন আপনি ভয় পাচ্ছেন তখন আপনার সিম্প্যাথেটিক অ্যাক্টিভিটি 
চালু হবে তারপর কি হবে ভয় পাওয়ার পরে আপনার কিন্তু যখন আপনাকে এই গরুটা অ্যাটাক দিচ্ছে তখন কিন্তু আপনার হাতে অপশন দুইটা একটা হলো ফ্লাইট দ্যাট মিন্স দৌড়ে পালানো যেটা আপনি করতেছেন তো তখনও সিম্পেথেটিক অ্যাক্টিভিটি হবে আরেকটা অপশন আপনার ছিল আপনি কি করতে পারতেন ওটার সাথে মারামারি করতে পারতেন আপনি যদি ওই যে দা রকের মতো বডি বিল্ডার হইতেন তাহলে আপনার পক্ষে সম্ভব ছিল ওর সাথে ফাইট করা সো ফাইট ফ্লাইট এবং ফেয়ার এই তিনটা জিনিসটা হলো সিম্পেথেটিক আর যখন আমরা রিল্যাক্স থাকি আপনি পরীক্ষায় পাশ করে গেছেন আপনি রেস্টে আছেন আপনি খাওয়া দাওয়া করে রেস্টে আছেন এই রিল্যাক্স থাকাটা হলো প্যারাসিম্পেথেটিক ঘুমের মধ্যে ঘুমটাও হলো প্যারাসিম্পেথেটিক তো আমরা এখন এই সিম্পেথেটিক এবং প্যারাসিম্পেথেটিকের এই দু একটা ইয়ে একটু দেখব তাহলে কোথায় যখন আমরা শুধু মনে রাখবেন যে যখন আপনি ঘুমিয়ে থাকেন রিল্যাক্স থাকেন তখন হলো প্যারাসিম্পেথেটিক আর যখন আপনি দৌড়াদৌড়ি করেন অন ইমার্জেন্সি থাকেন তখন হলো সিম্পেথেটিক তাইলে এই সিম্পেথেটিকটা কি দিয়ে তৈরি হয় আপনি একটু দেখে নেন আউটফ্লো অ্যান্ড ফরমেশন এটা বিভিন্ন টেক্সট বই থেকে ঘেটে ঘেটে আমি এই চার্টটা বানিয়েছি ফার্মা অ্যানাটমি সব টেক্সট বই থেকে ঘেটে ঘেটে বানিয়েছি একটা চার্ট বানাতে আমার এক ঘন্টার বেশি সময় লাগছে ডাস্কের জন্য বানিয়েছি তা না এটা আমার মানে নোটের চার্ট আর তো এই যে সিম্পেথেটিক হলো কি থোরাকো লাম্বার আউটফ্লো মানে থোরাক্স থোরাক্স আমি আপনাদেরকে একটু মার্কিং করে দেখাই তাহলে মেবি সরি এটা এই ফার্মাকোলজিটা মার্ক করা যাবে এই নিউরোলজিটা মেবি পাসওয়ার্ড প্রোটেক্টেড এটা মার্ক করা যাবে না এই ফরম্যাটটা তো এই আউটফ্লো ফর্মে এইটা প্রথম লাইনটা দেখেন এটা কি থোরাকো লাম্বার আউটফ্লো দ্যাট মিন্স থোরাসিক এবং লাম্বার তো কোন থোরাসিক এইটা বাচ্চাদের পড়া হলেও না পরীক্ষার সময় যখন আপনাকে ওয়ান এইটি মিনিটে থাউজেন্ড টপ গোল্লা ভরাট করতে হবে মাথা টানা আওলায় যায় এই জন্য একটু আগে থেকে দেখে যেতে হবে অল থোরাসিক এবং লাম্বার ওয়ান টু কোনো কোনো জায়গায় লাম্বার থ্রিও বলা বলা হয়ে থাকে টেক্সট বুকে সো নাম্বার টু পর্যন্ত আসলেও ট্রু দিবেন নাম্বার থ্রি পর্যন্ত আসলেও ট্রু দিবেন প্যারাসিম্প্যাথেটিক প্যারাসিম্প্যাথেটিক কি এটাকে বলা হচ্ছে ক্রেনিও স্যাক্রাল আউটফ্লো দ্যাট মিন্স ক্রেনিয়াল সবাই না কিন্তু থ্রি সেভেন নাইন টেন ক্রেনিয়াল নার্ভগুলো বারোটার মধ্যে চারটা আর স্যাক্রাল টু থ্রি ফোর এই স্যাক্রাল টু থ্রি ফোরের আরেকটা নাম আছে কি বলেন তো এখন এখানে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস খুব বিভিন্ন পরীক্ষাতে আসে সেটা হলো আমি আপনাকে একটু প্রি গ্যাংলিয়নিক পোস্ট গ্যাংলিয়নিকের ছবিটা যদিও এটা আমাদের নিউরো নিউরোলজির ক্লাস না তারপরে একটু ছবিটা দেখতে চাচ্ছিলাম যদি হাতের কাছে থাকে দেখাবো হ্যাঁ এটা খুব সম্ভবত জ্ঞানের ছবি তো এই দেখেন আপনি এটা দিয়ে খেয়াল রাখেন এই যে প্যারাসিম্পেথেটিক প্যারাসিম্পেথেটিক এর দেখেন প্রথমটা প্যারাসিম্পেথেটিক প্যারাসিম্পেথেটিক এর পোস্ট এবং প্রি গ্যাং মানে প্রি গ্যাংলিয়নিক ফাইবারটা কিন্তু অনেক বড় আর পোস্ট গ্যাংলিয়নিক ফাইবারটা অনেক ছোট আর এদের জাংশনটা কোথায় জাংশনটা হয়েছে অর্গ্যানের কাছাকাছি আর সিম্পেথেটিক এর উল্টো দেখেন প্রি গ্যাংলিয়নিকটা ছোট পোস্ট গ্যাংলিয়নিকটা অনেক বড় এবং এদের জাংশনটা হয়েছে এই যে মাঝখানেরটা জাংশন জাংশনটা হয়েছে হলো অর্গ্যান থেকে অনেক দূরে এটাই হলো আমার এইটা দেখানোর জন্য আমি এখানে আসছিলাম এটাও একটা ইম্পর্টেন্ট কথা এখান থেকে যে প্রি গ্যাংলিয়নিকটা শর্ট নাকি পোস্ট গ্যাংলিয়নিকটা শর্ট তাহলে সিম্পেথেটিকের ক্ষেত্রে কি প্রি গ্যাং আমরা দেখে আসলাম তো এখানে ছবিতে সিম্পেথেটিকের ক্ষেত্রে প্রি গ্যাংলিয়নিকটা শর্ট এবং প্যারাসিম্পেথেটিকের ক্ষেত্রে পোস্ট গ্যাংলিয়নিকটা শর্ট আর এখন আরেকটা ইস্যু ইম্পর্টেন্ট ইস্যু এটা সেটা হলো কে অ্যাসিটাইল কোলিন রিলিজ করে কে অ্যাড্রেনালিন রিলিজ করে তো আপনি মনে রাখবেন যে প্যারাসিম্প্যাথেটিক প্যারাসিম্প্যাথেটিকের প্রি এবং পোস্ট দুইজনই রিলিজ করে অ্যাসিটাইল কোলিন আর সিম্প্যাথেটিক সিম্প্যাথেটিক মানে ইমার্জেন্সি আমার যখন হার্ট ফেলিউর হয় একটা ইমার্জেন্সি ইস্যু তখন আপনি আমাকে অ্যাড্রেনালিনের ইনজেকশন দেন দ্যাট মিন্স সিম্প্যাথেটিক অ্যাক্টিভিট সিম্প্যাথেটিক থেকেই অ্যাড্রেনালিন বের হয় তাহলে প্যারাসিম্প্যাথেটিকের প্রি এবং পোস্ট দুইটা থেকে অ্যাসিটাইল কোলিন বের হয় আর সিম্প্যাথেটিকের প্রি থেকে দ্যাট মিন্স প্রি গ্যাংলিনিক ফাইবার থেকে কিন্তু অ্যাসিটাইল কোলিনই বের হয় অনলি পোস্ট গ্যাংলিনিক ফাইবার থেকে অ্যাড্রেনালিন বের হয় তাহলে আপনি যদি চারটা ভাগে ভাগ করেন সিম্প্যাথেটিকের দুইটা প্যারাসিম্প্যাথেটিকের দুইটা তাহলে অনলি চারজনের মধ্যে একজন শুধু ক্যারি করতেছে অ্যাড্রেনালিন সেই জনটা কে সেটা হলো পোস্ট গ্যাংলিয়নিক সিম্প্যাথেটিক ফাইবার এটার আবার একটা এক্সেপশন আছে এক্সেপশনটা কি আমাকে একজন কাইন্ডলি বলেন তো এক্সেপশনটা কি এক্সেপশনটা হলো সোয়েড গ্লান্ড সোয়েড গ্লান্ডের পোস্ট গ্যাংলিয়নিক সিম্প্যাথেটিক থেকেও কি বের হয় অ্যাড্রেনালিন বের হয় না আচ্ছা এখন আমরা তো নিউরোলজি পড়ছি না এখান থেকে আর কিছু দরকার নাই আমরা এখন চলে যাচ্ছি ফার্মাকোলজিতে তো আমরা জেনারেল ফার্মা দিয়ে শুরু করব একটু পরে জাস্ট ঠান্ডা মাথায় যেটা বলেছিলাম যে
আমি কোন পেজ নাম্বারটা লিখে রেখেছি একটা জায়গায় একটু দেখি তো এটা একটা আপনারা যারা রিসেন্টলি পরীক্ষা দিয়েছেন তারা হয়তো বিশেষ করে এফ সিপি এর যারা দিয়েছেন তারা একটা জিনিস খেয়াল করবেন যে যত দিন যাচ্ছে পরীক্ষা কিন্তু তত কঠিন হচ্ছে সুতরাং আমাদেরকে বুদ্ধিমানের কাজ হবে অ্যাজ আর্লি চান্সটা পেয়ে যাওয়া এটার কারণ হলো আমরা এখন সবাই বিভিন্ন ক্লাস করি বিভিন্ন পড়ালেখা করি অনেক বেশি সারা দিন সব কিছু মিলে আমরা যত বেশি নাম্বার পাচ্ছি সারা তত প্রশ্ন কমপ্লিকেটেড করতেছেন আমাদেরকে আটকাতে চান তো ওনারা তো যত দিন যাচ্ছে প্রশ্ন কমপ্লিকেটেড হচ্ছে সুতরাং আমাদেরকে আগেই পাশ করতে হবে আর এফ সিপি এসে কিন্তু অতি শীঘ্রই এক দুই বছরের মধ্যে হান্ড্রেড পার্সেন্ট সিঙ্গেল বেস্ট হয়ে যাবে আর এই সিঙ্গেল বেস্ট ভালো করার একটাই উপায় এম আর সিপি প্রিপারেশন নেওয়া এটা যেখান যে বই থেকেই নেন বা যেখান থেকেই নেন তো যেটা বলছিলাম আমরা এ এন এস পড়তেছি এ এন এস এই যে প্রি গ্যাংলিউনিক ফাইবার পোস্ট গ্যাংলিউনিক ফাইবার আমরা নিউরোলজি থেকে দেখে এসেছিলাম জাস্ট একটু আগেই আমার কথা ক্লিয়ার তো না আরেকবার বিরক্ত করছি আপনাকে শুনতে পাচ্ছেন তো আপনারা না ক্লিয়ার কথা ক্লিয়ার জি ভাইয়া थैंक यू थैंक यू আমি আসলে ক্লিয়ার হ্যাঁ আমি খুব ভয় ছিলাম আজকে কথা বলতে পারবো কিনা কারণ দোয়া করবেন আমার করোনা হয়েছে আমি এই লাস্ট দুই দিনই প্রপারলি কথা বলতে পাচ্ছি এর আগে কথা বললে কাশি হচ্ছিল আর বিশেষ করে দোয়া করবেন আমার মায়ের জন্য আমার মা ভর্তি আছে প্রায় দেড় মাস বেশ খারাপ অবস্থা দোয়া করবেন তো এএনএস থেকে যেটা বলছিলাম এই প্রি গ্যাংলিউনিক ফাইবার সিম্প্যাথেটিক মানে প্যারা সিম্প্যাথেটিক এর দেখেন जैगाजिन बेर এবং বলেছিলাম একটা এক্সেপশন আছে সেটা হলো সোয়েট গ্ল্যান্ডের ক্ষেত্রে সোয়েট গ্ল্যান্ডের ক্ষেত্রে পোস্ট ক্যাংলিউনিক থেকেও কিন্তু এসিটি মানে সরি এসিটি এইচ না ওটা হবে অ্যাসিটাইল কোলিন এসি এইচ এসি এইচ লিখতে গিয়ে অ্যাসিটাইল কোলিন লিখতে হবে লিখে ফেলেছি এটা নোটে কারেকশন করতে হবে একটা স্ক্রিনশট রাখি আচ্ছা এখন যেটা বলতেছিলাম যে প্রশ্ন কঠিন হচ্ছে এই কথা বলার উদ্দেশ্য হলো এই আপনার যত প্রশ্ন কঠিন হবে কমপ্লিকেটেড জিনিস আসবে এখন এই জিনিসগুলো খুব বেশি আসে না কিন্তু মাঝে মাঝে আসে এখন যেহেতু কঠিনের যুগ চলতেছে এগুলো চলে আসবে যে এই আলফা এই আমরা যে সিম্প্যাথেটিক সিম্প্যাথেটিক বলি প্যারাসিম্প্যাথেটিক বলি আর আলফা বিটা রিসেপ্টরের সঙ্গে আমরা খুব ইউজ টু আলফা ব্লকার বিটা ব্লকার বাস্তব জীবনে আমরা খুব ইউজ করি যে জন্য আমরা এটা খুব ইউজ টু তো এই আলফা বিটা যে আমরা এটা বলি এটা কিন্তু অ্যাড্রেনার্জিক রিসেপ্টর অ্যাড্রেনার্জিক মানে অ্যাড্রেনালিন অ্যাড্রেনালিন মানে কি ছিল ভাই অ্যাড্রেনালিন মানে ছিল সিম্প্যাথেটিক সো এই অ্যাড্রেনার্জি এই আলফা বিটা এগুলা হলো আমরা জানি অ্যাড্রেনার্জিক রিসিপ্টর বা সিম্প্যাথেটিক সাথে আরেকটা আছে যেটা আমরা অতটা পাত্তা দিই না সেটা হলো ডোপামিন রিসিপ্টর ডি ওয়ান ডি টু বিটা থ্রিকেও আমরা অতটা পাত্তা দিই না আমরা শুধু আলফা ওয়ান টু বিটা ওয়ান টুকে পাত্তা দিই তাহলে এখন যদি আমরা একটু দেখি আলফা ওয়ানের লোকেশন এখন কিন্তু আমাদের শিখে যেতে হবে এবং এটা আমি মনে করি টোটাল ফার্মাকোলজির মধ্যে একটা অন্যতম কঠিন একটা জায়গা যেটা মনে রাখা বেশ কঠিন তো আলফা ওয়ান আমিও এটা অনেকগুলো টেক্সট বুক ফার্ম এটা এটা কোথাও প্রপারলি যেটা আমি একদিন একটা পোস্ট দিয়েছিলাম মেবি যে ফার্মাকোলজির প্রবলেম হলো আপনি ফার্মাকোলজির প্রপার মানে টেক্সট বুকগুলো কেমন যেন মানে হিজি বিজি বোঝা যায় না কিছু তো আমি অনেকগুলো টেক্সট বুক ঘেটে ঘেটে এই চার্টটা তৈরি করেছি এবং এই নাম্বারগুলো দিয়ে সিনক্রোনাইজ করার চেষ্টা করেছি সাইট এবং অ্যাকশনের সঙ্গে তাহলে আলফা ওয়ানের লোকেশনটা কোথায় থাকে আলফা ওয়ানের লোকেশনটা থাকে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট লোকেশন নাম্বার ওয়ান নাম্বার ওয়ান হলো স্মুথ মাসল অব দ্য ব্লাড ভেসেল ভেসেলের স্মুথ মাসলে থাকে তো স্মুথ আলফা ওয়ানের কি আলফা ওয়ানের কাজ হলো মানে সিম্প্যাথেটিকের কাজ হলো ইমার্জেন্সিতে আপনাকে ইমার্জেন্সি হেল্প করা দ্যাট মিন্স বিপি ফল করছে বিপি বাড়িয়ে দেওয়া তো বিপি বাড়াইতে হলে কি করতে হবে ভেজো কনস্ট্রিকশন করতে হবে ভেজো কনস্ট্রিকশন করতে হলে আপনাকে কি করতে হবে ভাস্কুলার স্মুথ মাসলটাকে কন্ট্রাক্ট করতে হবে তো নাম্বার ওয়ান দেখেন নাম্বার ওয়ান ছিল নাম্বার ওয়ান ছিল স্মুথ মাসল অব দ্য ব্লাড ভেসেল এটা কন্ট্রাক্ট করবে রেজাল্টিং কি অ্যাকশানেও নাম্বার ওয়ানটাই আপনি দেখেন অ্যাকশান হলো কন্ট্রাকশন অব দ্য স্মুথ মাসল রেজাল্টিং টু ভেজো কনস্ট্রিকশন এবং ফলাফলে কি হবে পেরিফেরাল রেজিস্টেন্স বাড়বে এবং আলটিমেট রেজাল্ট হলো আমার গেইন হলো ব্লাড প্রেশারটা বাড়া দুই নাম্বার হলো এভাবে সবগুলো নাম্বার নাম্বার দিয়ে বলতে পারবো না এগুলো একটু বলতেছি যেগুলো বেশি ইম্পর্টেন্ট দুই নাম্বার হলো আমাদের চোখের পিপিলের রেডিয়াল মাসলকে 
ইয়ে করে মানে সাপ্লাই করে রেজাল্টিং টু কি হয় রেজাল্টিং টু আলফা ওয়ান এর কারণে আলফা ওয়ান স্টিমুলেটেড হলে আমাদের পিউপিলটা ডাইলেটেড হয় যেটাকে মাইট্রিয়াসিস বলা হয় এরপরে হলো হোল বডির স্প্রিংটার আমরা যখন সিম্প্যাথেটিকের কথা বলছিলাম ইমার্জেন্সি যখন আপনি কারোর সঙ্গে ফাইট করবেন যুদ্ধ করবেন তখন কি আপনার সরি ওইখানে আমাকে আর একটা জিনিস দেখাতে হবে নিউরোলজির নোটটাতে সরি ওইখানে যাচ্ছি আবার একটু যেটা ফাইটের কথা বলতে গিয়ে মনে পড়লো কোন অর্গানে সিম্প্যাথেটিকের কাজ কি কোন অর্গানে প্যারাসিম্প্যাথেটিকের কাজ কি কোন অর্গানে এটা আমাদের একটু দেখে আসতে হবে তাহলে প্রথমে তো যদি আমরা আমরা যখন মারামারি করব সিম্প্যাথেটিক মানে হলো এখানেও দেখেন আমি একটা বিভিন্ন বই ঘেটে খুব দারুণ একটা চার্ট করেছি সেটা হলো কোন রিসিপ্টরটা মানে কোথায় থাকে সিম্প্যাথেটিকের চোখে যেটা কাজ করে রেডিয়াল মাসলকে যেটা কন্ট্রাক্ট করে দ্যাট মিন্স মাইড্রেটিক এটা আলফা ওয়ানের মাধ্যমে হয় আর যেটা পিপিল কনস্ট্রিক্ট করে প্যারাসিম্প্যাথেটিক সেটা হলো এম রিসিপ্ট এম স্পেসিফিক আমি কোথাও পাইনি এম ওয়ান টু হয়তো অনেকগুলাই কাজ করে শুধু এম লেখাটা আমি পেয়েছি মাল্টিপল বইয়ে তো আপনি যখন কি করবেন সিম্প্যাথেটিক মানে মারামারি করবেন ইমার্জেন্সি কন্ডিশনে তখন তো আপনাকে চোখে বেশি বেশি দেখতে হবে চোখে বেশি দেখতে হলে আমি শুধু এক সাইড বলবো আর এক সাইড আপনি অপোজিট করে নেবেন চোখে বেশি দেখতে হলে আপনাকে আপনার চোখের পিউপিল দিয়ে বেশি লাইট দিতে হবে সুতরাং পিউপিল কন্ট্রাক্ট হবে সোয়েট গ্লান্ড আপনি যখন ঝগড়াঝাটি করেন মারামারি করেন দৌড় দেন তখন কিন্তু আপনার শরীরে ঘামায় গা ঘামায় ওই যে অ্যাড্রেনাল মানে সোয়েট গ্লান্ডের একটা এক্সেপশন ছিল সিম্প্যাথেটিকের ক্ষেত্রে কিন্তু ইমার্জেন্সি কন্ডিশনে আপনার শরীরের সকল সিক্রেশন মিক্সুরেশন ডেফিকেশন ইন্টেস্টাইন সিক্রেশন সব স্যালাইভারি সিক্রেশন সকল সিক্রেশন বন্ধ থাকে কারণ আপনি অবশ্যই মারামারি করার সময় বসে বসে আপনি লালা ফেলবেন না মারামারি করার সময় আপনি মিক্সুরেশন করবেন না সুতরাং কিন্তু একটা এক্সেপশন আমরা পড়েছিলাম সোয়েট গ্লান্ড মারামারি করার সময় কিন্তু আপনার গা দিয়ে সোয়েট শরীর দিয়ে সোয়েটিং হবে কারণ ওটা একটা এক্সেপশন ছিল আর আপনার হার্ট কি হবে ইমার্জেন্সি সিচুয়েশনে আপনার হার্ট হলো হার্ট রেটটা বেড়ে যাবে ফোর্স অফ কন্ট্রাকশনটা বেড়ে যাবে এই এগুলো হবে আর করোনারি আর্টারি কনস্ট্রিক ডায়ালেট দুইটাই হবে অ্যাকর্ডিং টু নিট এরপরে আপনাকে কি করতে হবে মারামারি করার সময় মানে ইমার্জেন্সি দ্যাট মিন্স সিম্প্যাথেটিক অ্যাক্টিভিটির সময় প্রপারলি শ্বাস প্রশ্বাস বড় বড় নিতে হবে বড় বড় শ্বাস প্রশ্বাস নিতে হলে আপনার ব্রঙ্কাসকে প্রপারলি ডায়ালেট হতে হবে সুতরাং ব্রঙ্কিয়াল মাসল বা ব্রঙ্কিয়াল স্পুত মাসলটা কি হয় ডায়ালেট হয় জিআইটি বলেন বা ব্লাডার বলেন তখন কি হবে মোটাইলিটি গুলো কমে যাবে আপনি তো তখন মিক্সুরেশন ডেফিকেশন করবেন না সুতরাং মাসলস এর মোটাইলিটি কমে যাবে কিন্তু স্প্রিংটার গুলো টাইট হয়ে যাবে যেন আপনি ওই কাজগুলো করতে না পারেন আমি কিন্তু সিম্প্যাথেটিক বা রেড কালার নিয়ে আলোচনা করছি লোকেশনটাও আছে এখানে দেখে নেবেন এরপরে প্যারা সিম্প্যাথেটিকটা হলো আপনি নিজ দায়িত্বে উল্টাই নেবেন আর একটা এটার একটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন সেটা হলো আমাদের এই যে ইজাকুলেশন এবং হ্যাঁ ইজাকুলেশন এবং ইরেকশন এই দুইটা ইস্যু আমি এটা কিভাবে মনে রাখতাম কোনটা কে করে এটা আমি মনে রাখতাম যে আমাদের ইজাকুলেশন হলে আমাদের কি করতে হয় আমাদের ইমার্জেন্সি পিলের প্রয়োজন পড়ে সো ইজাকুলেশন একটা হলো ইমার্জেন্সি ইমার্জেন্সি মানে কি ইমার্জেন্সি মানে হলো সিম্প্যাথেটিক তাহলে ইজাকুলেশন হলো সিম্প্যাথেটিক আর আরেকটা অপশন আছে একটা হলো ইরেকশন ইরেকশনটা হলো প্যারাসিম্প্যাথেটিক এটা আপনাকে একটা কনফিউজিং করার মতো একটা জিনিস এরপরে আমি আপনাকে আর বলবো ফ্যাট সেল ফ্যাট সেল কিন্তু সিম্প্যাথেটিকের ক্ষেত্রে লাইপোলাইসিস হয় আর প্যারাসিম্প্যাথেটিকের ক্ষেত্রে ফ্যাটের কোনো ইফেক্ট নাই আর একটা জিনিস বলবো সেটা হলো ব্লাড কোয়াগুলেশন সিস্টেম সিম্প্যাথেটিক সিস্টেম অ্যাক্টিভ হলে ব্লাড কোয়াগুলিটি বেড়ে যায় ব্লাড কোয়াগুলেট করে বেশি এই সংক্ষেপে এটার আপনার ছোটবেলার ফার্স্ট ইয়ারের পড়াটা আমি একটু মনে করে দিলাম আপনার কয়েক মিনিট দুই মিনিটের নাম করে পাঁচ দশ মিনিট নিয়ে ফেলেছি ছিলাম সিস্টেমিক ফার্মাকোলজিতে সো আলফা ওয়ানের লোকেশন ওইগুলো আমরা অলরেডি জেনে ফেলেছি যে কাজগুলো করে চোখ মোটা করে তারপরে ভেসো কনস্ট্রিকশন করে ইজাকুলেশন করে হেয়ারটা আপনি আমরা যখন ভয় পাই তখন দেখবেন যে আমাদের মানে হেয়ার ফলিকুল শরীরের পশমগুলো কি হয় খাড়া হয়ে যায় এটাও একটা আলফা ওয়ান রিসিপ্টর অ্যাকশনের মাধ্যমে তো কি কি হচ্ছে তাহলে কোথায় থাকতেছে স্মুথ মাসল অব দা ভেসেলস মূলত স্কিনের ভেসেলসগুলোতে চোখে থাকতেছে হোল বডি স্প্রিংটারে থাকতেছে তারপরে যে আমাদের যে হেয়ার ফলিকলগুলো খাড়া হয়ে যায় যেটার জন্য এখানে মাসলস থাকে ইরেক্টো পাইলোরাম মাসল ওইখানে থাকে প্রেগনেন্ট ডিউটেরাসেও থাকে আলফা ওয়ান রিসিপ্টর এবং হার্টেও থাকে প্রেগনেন্ট ডিউটেরাসে কি করে আলফা ওয়ান এই যে ছয় নম্বর দিয়ে প্রেগনেন্ট ডিউটেরাস লিখেছি এখানেও আমি ছয় নম্বর দিয়ে এটার ফাংশনটা লিখেছি কন্ট্রাকশন প্রেগনেন্ট ডিউটেরাসের কন্ট্রাকশন করে আলফা টু একইভাবে কোথায় থাকে আলফা টু থাকে প্লাটিলেটে থাকে ফ্যাট সেলে
আর কোনো কিছু সিক্রেশন করায় না সুতরাং এটা সিক্রেশন প্রিভেন্ট করে ইনসুলিন সিক্রেশনটা তাহলে প্রিভেন্ট করে আপনাকে যদি পরীক্ষায় আসে আলফা 2 ফাউন্ড ইন বিটা সেল অফ প্যানক্রিয়াস ট্রু আলফা 2 কজেস স্টিমুলেশন অফ দা ইনসুলিন সিক্রেশন ফলস এটা কি করে ইনহিবিট করে আলফা 2 ইনহিবিট করে এখন বিটা আলফা শেষ বিটার মধ্যে আসেন হার্টে বিটা 1 থাকে সেটা কি করে এক বিটা 1 ইনক্রিজ হার্ট রেট ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন কন্ডাকটিভিটি এবং এক্সাইটেবিলিটি এগুলো করে আরেকটা এটা পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে বিটা 1 এর আরেকটা লোকেশন পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে কিডনিতে বিটা বিটা এটা আপনি একটা বিটা 1 এর লোকেশন গুলো একটা ইনফিনিটি স্টার দেন এটা পরীক্ষায় খুব বেশি আসে হার্ট কিডনি প্রি সিনাপটিক অ্যাড্রেনালিক এন্ড কোলিনারজিক নার্ভ টার্মিনালিস কিডনির কোথায় থাকে কিডনির জাগস্ট্রা গ্লোমেরুলার অ্যাপারেটাসে থাকে এখন হলো এই যে কিডনিতে সেখানে তিনি কি করেন দেখেন এখানেও আমি দুই নাম্বারের এগেনস্টে দুই নাম্বার দিয়েছি ফাংশনের ক্ষেত্রে রাইট সাইডে তিনি কিডনিতে किडनी लिखे किडनी किडनी फांगशन फलाफल रेजल्टिंग टू इनक्रीज ब्लाड प्रेसर बेटा टू आसान बेटा टू हलो बेटा टू कोई थे स्मूथ मासल्स अब द ब्लाड भेसल ब्रंका जी आई टी स्कलेटल मासल यूटेरस लिभार एगुलाते थे ये कि मजार बेपार हलो बेटा टू टाओ सिम्पैथेटिक हो बेटा टू क्यू ब्लाड मैं विपी कमाय पेरिफ्राल रेजिस्टेंस कमाय भेजो डायलिटेशन करके केयरफुल मन रखते हैं आलफा আলফা হলো ভেজো কনস্ট্রিকশন করে বিটা ভেজো ডাইলেশন করে এটা রাফলি মনে রাখতে পারেন তাহলে ভেজো ডাইলেটেশন কনট্রাকশনের ক্ষেত্রে কিন্তু দুইটার ক্ষেত্রেই প্রভাব হলো সিম্প্যাথেটিকের এখানে প্যারাসিম্প্যাথেটিকের খুব একটা মানে অ্যাকশন নাই আমি যেভাবে মনে রাখতাম এই যে আমি আমি এ লিখি আমরা কিভাবে আমরা এ লিখি এইভাবে না অনেকটা এই এটাকে যদি আমি একটু মুছে ফেলি অনেকটা মোচরটা কিন্তু সি এর মতো মোচরটা সি এর মতো হওয়াতে আমি এই যে আলফা মানে আমি বলতাম যে সি এবং এ একই দ্যাট মিন্স আলফা মানে কন্ট্রাকশন ভেজো কনস্ট্রাকশন কন্ট্রাকশন আর তাহলে বাকি থাকে বিটা বি মানে হলো ভেজো ডাইলেটেশন আমরা বি এবং ছোট হাতের বি এইভাবে লিখি ছোট হাতের ডি এইভাবে লিখি অনেকটা জাস্ট ডানেবামে গোল্লাটা সো বি এবং ডি একই এ এবং সি একই তাহলে বেটা করে ডাইলেটেশন এখন এডিপোস্টিসুতে কি করে বেটা থ্রি লাইপোলাইসিস করে আর এখানে আরো দুইটা ডোপামিন ওয়ান টু রিসিপ্টর আছে এখানে না জানলেও চলবে मानिटाइलिटिक <coughs> टपिक हलो चेस्टिक P for parasympathetic এই কথাটাই আপনি শুধু মনে রাখবেন আপনাকে আর কিছুই মুখস্থ করতে হবে না that means parasympathetic activity তে যা যা হয় এই OPC poisoning এ সেই একই জিনিস হয় তো কেন OPC parasympathetic এর মতো কাজ করলো সেটা হলো acetylcholine acetylcholine টা রিলিজ হওয়ার পরে few second এর মধ্যে 10 20 সেকেন্ড এর মধ্যে এই acetylcholine টা কি হয় ভেঙে গুড়ো গুড়ো হয়ে যায় কেন কিভাবে ভাঙে কারণ আমাদের ওই না ওইখানে ওই জায়গাটাতে বসে আছে ওকে ভাঙার জন্য
এই অ্যাসিটাইল কোলিন এস্টারেজ এনজাইমটার কোলিন এস্টারেজ বা অ্যাসিটাইল কোলিন এস্টারেজ যেভাবে আপনি ডাকতে পারেন এই এনজাইমটার কাজই হলো অ্যাসিটাইল কোলিনকে ভেঙে দেওয়া তো অ্যাসিটাইল কোলিন মানে কি ছিল এই অ্যাসিটাইল কোলিনকে ভেঙে দিলে সেটা কি হইতো অ্যাসিটাইল কোলিন তো প্যারাসিম প্যারাসিম্পেথেটিক প্যারাসিম্পেথেটিক অ্যাক্টিভিটি হইতে পারত না তো এই ওপিসি কি করতেছে এই ওপিসি কোলিন এস্টারেজ এনজাইমটাকেই সে বাধা দিচ্ছে অ্যাসিটাইল কোলিনকে ভাঙতে দিচ্ছে না তো অ্যাসিটাইল কোলিন যদি না ভাঙতে পারে বেশি বেশি শরীরে থেকে যায় তখন অ্যাসিটাইল কোলিনের ফাংশনটা হতে না পারা মানে প্যারাসিম্পেথেটিকের ফাংশনটা ওভার অ্যাক্টিভিটি হওয়া এই প্যারাসিম্পেথেটিকের ফাংশনটা যদি আপনার জানা থাকে তাহলে আপনি ওপিসি পয়জনিং হলে আপনার শরীরে কি কি প্রভাব পড়ে আপনি সেটা জানতে পারবেন আর এই অতিরিক্ত প্যারাসিম্পেথেটিকের অ্যাক্টিভিটি হওয়াকেই আপনি বলতেছেন আমার শরীরে এখন কোলিনার্জিক ক্রাইসিস হয়েছে তো এই কোলিনার্জিক ক্রাইসিস আমরা দেখলাম আলফা বিটা রিসিপ্টার আলফা বিটা রিসিপ্টার মানে কি দেখলাম যেন আমরা আমরা দেখলাম সিম্প্যাথেটিক না প্যারাসিম্পেথেটিক কাইন্ডলি বলেন তো আলফা বিটা মানে লিখে দিলে হবে তো আলফা বিটা মানে হলো সিম্প্যাথেটিক তাহলে প্যারাসিম্পেথেটিক রিসিপ্টার কে ছিল মাসক্রেনিক এন্ড নিকোটিনিক এম 1 2 3 4 5 এবং নিকোটিনিক এম এন এম এন 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 এম মানে হলো নিউরোমাসকুলার জাংশনে থাকে এন এন মানে হলো নার্ভ গ্যাংলিয়াতে থাকে অ্যাড্রেনাল মেডুলাতে থাকে তো এইটা আমাদের লোকেশনটা আলফা বিটারই বেশি আসে এন এম এর বেশি আসে না পরীক্ষায় বলতে গেলে আসেই না এজন্য আমি আর এটা নিয়ে কথা বলি নাই তো যখন আমাদের এই নিকোটিনিক মাসক্রেনিকের অ্যাকশনটা দ্যাট মিন্স প্যারাসিম্পেথেটিকের অ্যাকশন কিন্তু আমরা অলরেডি জানি রিল্যাক্স সিম্প্যাথেটিকের উল্টো আমরা যে ইমার্জেন্সি সিম্প্যাথেটিক গুলো পড়েছি তার উল্টাতে যা যা হয় সেটা হলো প্যারাসিম্পেথেটিক তো এটা মাসক্রেনিক এবং নিকোটিনিক অ্যাকশনের মাধ্যমে রিসিপ্টারের মাধ্যমে হয় এটা আপনি ইন জেনারেল সিম্প্যাথেটিক থেকে উল্টাই দিলে যা যা আপনি শিখছেন সেটাই বলতে পারেন কিন্তু দিনকাল যেহেতু জটিল হচ্ছে মাসক্রেনিক ইফেক্ট কি কি পরীক্ষায় আপনি দেখবেন পাস্ট কোয়েশ্চেনে following at the mascrenic effect of opc poisoning following at the nicotinic effect of opc poisoning jehetu din kal kharap hocche apnake ebhabe alada alada bhabe jante hobe to mascrenic effect in general ashle apni sympathetic ke ultai dilei hobe kintu alada alada bhabe ashle alada bhabe jante hobe mascrenic effect e kaaj kore cvs respiratory git urinary gland egular opore choker opore ar ei je apnake eta mone rakhar jonne ami ekta pneumonics dewar chesta korechi সেটা হলো দুইটা নেমোনিক্স দিয়ে মাসক্রেনিক ইফেক্টে আপনি মনে রাখতে পারবেন একটা হলো স্লাজ এবং আরেকটা হলো ডাম্বেল স্লাজ মানে স্যালাইভেশন ল্যাক্রিমেশন এটা ইউরিনেশন রানিনেশন হয়ে গেছে এটা ইউরিনেশন এটা একটা কারেকশন করতে হবে দেন ডায়রিয়া ডায়রিয়া জিআই আপসেট এমএসিস আর ডাম্বেল দিয়ে যদি আপনি এটা আসলে একই জাস্ট দুই একটা সংখ্যা অক্ষর কম বেশি আছে বলে আমি দুই ডাবল লিখেছি মনে রাখার সুবিধার্থে ডায়াফোরাইসিস ডায়াফোরাইসিস মানে কি বলেন তো ডায়াফোরাইসিস মানে হলো সোয়েটিং ইউরিনেশন মায়োসিস মানে ওই আগের লেখাগুলোই আসলে একটা দুইটা শব্দ বেশি আছে আর নিকোটিনিক ইফেক্ট কি নিকোটিনিক ইফেক্ট হলো মাসল ফ্যাসিকুলেশন সিম প্যারাসিম্পেথেটিক অ্যাক্টিভিটি হইলে কি হবে মাসল ফ্যাসিকুলেশন হবে হাইপারটেনশন ট্যাকিকার্ডিয়া মাইড্রিয়াসিস প্যালোর সাথে কি হবে আর আর কিছু আছে নার্ভাস সিস্টেমের মাধ্যমে ইফেক্টগুলো সেটা কি কি অ্যাংজাইটি ইমোশনাল লেভাইলিটি ট্রেমর কমা অ্যাপনিয়া সিজার এগুলো হতে পারে আরো আরো ক্যাচাল লাইফ এফেক্ট আছে নিউরো সাইকিয়াট্রিক ইফেক্ট আছে এক্সট্রা পিরামিডাল ইফেক্ট আছে এখন এক্সট্রা পিরামিডাল ইফেক্টটা পরীক্ষায় এসে যেতে পারে ডিস্টোনিয়া কগ হুইল রিজিডিটি পারকিনসন লাইক ফিসারস গুইলেন বারি লাইক সিনড্রোম বাইলেটারাল রিকারেন্ট লেলেনজাল নার্ভ পালসি এটাও কিন্তু একটা বাইলেটারাল আইসোলেটেড বাইলেটারাল রিকারেন্ট লেলেনজাল নার্ভ পালসি এটা কিন্তু ওপিসি পয়জনিং এর কারণে হতে পারে এটা মনে রাখতে হবে তো এই ওপিসি পয়জনিং বা কি কি ক্রাইসিস যেন এটার নাম ছিল আপু কি ক্রাইসিস ছিল এটার নাম শুনতে পাচ্ছেন আপনারা আছেন নাকি আমি একাই আছি কোলিনার্জিক ক্রাইসিস কোলিনার্জিক ক্রাইসিস তো এই কোলিনার্জিক ক্রাইসিসে আমার ডেথ পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে মৃত্যু পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে তো এটার এই মৃত্যুর কারণ কি মৃত্যুর কারণ হলো রেসপিরেটরি ফেলিয়র তো এটা ট্রিটমেন্ট নিয়ে আমি এখন আর কথা বলছি না এখন এখন আসেন এন্টি প্যারাসি প্যারাসিম্পেথেটিক কে ওভার অ্যাক্টিমুলেট ওভার স্টিমুলেশন করে সেই ড্রাগটা আপনি জেনে গেছেন এখন আমি আপনাকে এন্টি কোলিনার্জিক ড্রাগ দ্যাট মিন্স এন্টি প্যারাসিম্পেথেটিক ড্রাগ ইকুয়াল টু কার মতো অ্যাক্টিভিটি হবে এন্টি প্যারাসিম্পেথেটিক মানে হলো সিম্প্যাথেটিকের মতো অ্যাক্টিভিটি হবে তো এদের কাজ কি এদের কাজ আপনি সিম্প্যাথেটিকের অ্যাক্টিভিটিটা ওই চার্ট থেকে জেনে আসলে এখান থেকে আপনাকে নতুন করে পড়তে হবে না একটা হলো এন্টি মাসক্রেনিক কিছু আছে এন্টি নিকোটিনিক কিছু আছে এন্টি মাসক্রেনিক আমাদের অ্যাট্রোফিন হায়োসিন এইগুলো এইগুলো আমরা ইউজ করি বারবার 
এখন ইনফিনিটি স্টার দেন আমি কিন্তু আজকে আপনাকে একেবারে ফার্মার সাজেশনও দিয়ে দিচ্ছি ফর হোল সব পরীক্ষা এখানে একটা ইনফিনিটি স্টার দেন ইনফিনিটি স্টার হলো অ্যান্টি কোলিনার্জিক ড্রাগ মূলত এটা অ্যাট্রোপিন এবং অ্যাট্রোপিন সাবস্টিটিউট অ্যাট্রোপিনের বাচ্চা কাচ্চা ছোট ভাই বোন ছেলে মেয়ে এগুলো কোথায় ইউজ করা হয় সেটাই আপনাকে জানতে হবে হার্ড ব্লকে অ্যাট্রোপিন দেওয়া হয় ওপিসি পয়জনিং অ্যাট্রোপিন দেওয়া হয় মোশান সিকনেসে দেওয়া হয় আর এই এটার মধ্যে আবার ডাবল ইনফিনিটি স্টার দিবেন মাইড্রেটিক হিসেবে কোন কোন অ্যাট্রোপিন কাজ করে মাইড্রেটিক্স হিসেবে আমি এটা মনে রাখতাম এ সি টি এইস স্কোপ এটা দিয়ে এ ফর অ্যাট্রোপিন এই এ ফর অ্যাট্রোপিন বাকিগুলো কিন্তু অ্যাট্রোপিন থেকেই কেমি ন্যাচ কেমিক্যাল ন্যাচার অ্যাট্রোপিন তারা একটু যোগ বিয়োগ করে সেটাকে এদিক সেদিক করে বাকিগুলা বানানো হয়েছে বাচ্চা কাচ্চা তো এগুলো সবই কিন্তু অ্যাট্রোপিন সাবস্টিটিউট তাহলে মাইড্রেটিক হলো এ ফর অ্যাট্রোপিন এবং সি টি এইচ হলো তার বাচ্চা কাচ্চা সি ফর সাইক্লোপেন্টোলাইট টি ফর টপিকামাইড অ্যান্ড এইস ফর হোমাট্রোপিন অ্যান্ড স্কোপ ফর স্কোপালামিন এগুলো হলো অ্যাট্রোপিন সাবস্টিটিউট যেটা আমাদের কি করে চোখকে ডাইলেট করে আপনি যখন ওই যে চোখের ডাক্তারের কাছে যান তখন আপনি তো জান না মানে আমরা বাবা মাকে নিয়ে যাই যখন ডায়াবেটিস এর পেশেন্ট থাকেন যখন ওনাদের চোখ দেখার জন্য রেটিনোপ্যাথি দেখার জন্য বা হাইপার টেনসিভ বা ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি দেখার জন্য দেখবেন আগে কি করে আগে কয়েক ফোটা এই যে মাইড্রেটিক্স দিয়ে দেয় তখন পিপিলটা ডাইলেট হয়ে যায় ওই ওনারা এগুলো এই টপিকা মাইড স্কোপালামিন এগুলাই দেন এটা হলো অ্যাট্রোপিন সাবস্টিটিউট ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমাতে আমরা ইপ্রাট্রোপিয়াম ব্রোমাইড ইউজ করি সালবিউটামল এবং ইপ্রাট্রোপাইম ব্রোমাইড দিয়ে আমরা ইনহেলেশন দিই এটা ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমাতে ইউজ করা হয় সুতরাং এন্টি পার্কিনসনিজমে কি কি ইউজ করা হয় এখানে একটা আপনি ইনফিনিটি স্টার দেন টল টেরোডিন মোস্ট কমনলি ইউজ একটা ড্রাগ ইউরিনারি আর্জেন্সি এটার ব্র্যান্ড নেম বলতে পারবেন কেউ টল টেরোডিন আচ্ছা ইউ কল টু নামে বাজারে জনপ্রিয় ব্র্যান্ড এটা হলো ইউরিনারি আর্জেন্সিটা প্রিভেন্ট করে এন্টি স্প্যাজমোটিক এটাও একটু দশ সেকেন্ড আচ্ছা এই চার্ট পুরোটাই ইন্ডিকেশন অফ অ্যাট্রোপিন এবং অ্যাট্রোপিন সাবস্টিটিউট পুরোটাই খুবই ইম্পর্টেন্ট অ্যান্টি স্প্যাজমোটিক মানে আমার যখন পেটে ব্যথা হয় আপনি আমাকে কি খান খাওয়ান আগের যুগে খুব খাওয়াইতেন হাইসোমাইড হাইসোমাইডটা হলো হাইওসিন এগুলো অ্যান্টি স্প্যাজমোটিক হিসেবে কাজ করে অ্যান্টি কোলিনার্জিক আপনি কোথায় দিতে পারবেন না এটা বিপিএইচ থাকলে দিবেন না ন্যারো অ্যাঙ্গেল গ্লুকোমাতে দিবেন না এটাও খুব ইনফিনিটি স্টার এখন ওই অ্যাট্রোপিন কোথায় কোথায় ড্রিয়ে কাজ করে চোখে কি করে অ্যাট্রোপিন মানে কি অ্যাট্রোপিন মানে কিন্তু সিম্প্যাথেটিক এন্টি প্যারাসিম্প্যাথেটিক দ্যাট মিন্স অ্যাট্রোপিন মানে সোয়ান সোয়ান সিম্প্যাথেটিক শুধু এটা খাতায় আপনি লিখে রাখেন সিম্প্যাথেটিক যা যা করে অ্যাট্রোপিনও তাই তাই করে তো অ্যাট্রোপিন কি করে অ্যাট্রোপিন সিম্প্যাথেটিক যা যা করে সেটা সেটা করে তাই না কিন্তু একটা একটা দুইটা আপনি এক্সেপশন গুলো মনে রাখবেন সব জায়গায় একটা দুইটা এক্সেপশন আছে যেমন সিম্প্যাথেটিক সিম্প্যাথেটিক আপনার কি করেছিল বলেন তো স্যালাই সোয়েটিং করেছিল কি সিম্প্যাথেটিকটা সিম্প্যাথেটিকটা কিন্তু আপনার সোয়েটিং বাড়িয়ে দিয়েছিল কিন্তু এখানে অ্যাট্রোপিন সিম্প্যাথেটিকের মতো কাজ আসলে তো অ্যাট্রোপিন সিম্প্যা সিম্প্যাথেটিক কোনো জিনিস না এটা আমরা মনে রাখার সুবিধার্থে বলতেছি যার কারণে এখানে একটা দুইটা গড় গড়মিল থাকতে পারে তো অ্যাট্রোপিন কিন্তু সিম সোয়েটিংটা কমিয়ে দেয় নর্মালি সিম্প্যাথেটিক আমাদের সোয়েটিং বাড়ালেও অ্যাট্রোপিন কিন্তু ডিক্রিজ সোয়েটিং অ্যাট্রোপিন ডিক্রিজ সোয়েটিং করে আর একটা হলো কোনো কোনো অসুখে আপনাকে আপনি অ্যাট্রোপিন দেয় যেমন ওপিসি পয়জনিংয়ে আপনাকে দেখতে হয় অ্যাট্রোপিন দিতে হয় ইঞ্জেকশন এবং অ্যাট্রোপিনাইজেশন নামে একটা শব্দ আছে এটা হয়েছে কিনা দেখতে হয় তো কিভাবে আপনি বুঝবেন যে অ্যাট্রোপিনাইজেশন হয়েছে অ্যাট্রোপিনের ফাংশনগুলো বেশি বেশি হবে মানে সব কিছুই সিম্প্যাথেটিকের মতো হবে একটাই খালি এক্সেপশন মনে রাখেন সেটা হলো সোয়েটিংটাও কমে যায় এটাই শুধু এক্সেপশন সোয়েটিংটা কমে যায় আর কি হয় বডি অ্যাট্রোপিন দিলে বডি টেম্পারেচার বেড়ে যায় সোয়েটিং যেহেতু হয় না সোয়েটিং এর সাথে কিন্তু আমাদের শরীর থেকে প্রচুর পরিমাণে টেম্পারেচার বের হয় তো সোয়েটিং হতে না পারলে কি হবে টেম্পারেচার বেড়ে যাবে এটাকে অ্যাট্রোপিন দিলে যে বডি টেম্পারেচার দুই তিন ডিগ্রি বেড়ে যেতে পারে এটাকে বলা হয় সরি এটাকে বলা হয় অ্যাট্রোপিন ফিভার তাহলে অ্যাট্রোপিনের এই চার্টটাও ইনফিনিটি স্টার চার্ট এরপরে আপনি আসেন অ্যাড্রেনার্জিক ড্রাগ কিছু আছে এগুলো ইম্পর্টেন্ট না ড্রাগ ইউজ ইন মোশন সিকনেস খুব সহজ হলেও অনেকবারই আসছে তো এটা আমি আমি একটু চেষ্টা করি নেমোনিক্স বেশি বেশি ইউজ করা এটা পরীক্ষার সময় 
আমাকে খুব হেল্প করে যারা নেমোনিক্স ডিসলাইক করেন জাস্ট স্কিপ তো আমি চেষ্টা করি এমন ভাবে নেমোনিক্স বানাতে যে নেমোনিক্সটা আমার টপিকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কষ্ট করে মনে রাখতে না হয় তাহলে মোশন সিকনেস মানে বমি বমি হয় আমাদের কিন্তু বড় পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময় বমি বমি হয় তো আমি অনেকেই আমরা বড় পরীক্ষা আমি যদিও কখনো খাইনি আমরা অনেকেই বড় বড় পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময় কি খেয়ে যাই আমরা বমির ওষুধ খেয়ে যাই তো সেটাই আমি আপনাকে বলতেছি যে এন্টি মোশন সিকনেস খেয়ে কোথায় গেলাম আমি এইস এসসি মানে একটা বড় পরীক্ষা এইস এসসি বা ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিতে গেলাম এটাই হলো আমার নেমোনিক্স তাইলে এন্টি মোশন সিকনেস খেয়ে যেটা গ্রিন কালি এইস এসসি পরীক্ষা দিব এই প্রতিটা এইস হলো হায়োসিন এস ইকাল টু স্কোপালামিন সি ইকাল টু সিনারিজিন অ্যানাদার সি ইকাল টু সাইক্লিজিন পরীক্ষা ইকাল টু প্রোমেথাজিন অ্যান্ড ডিবো ইকাল টু ডাইমেন হাইড্রানেট এইগুলো আপনাকে জানলেই হবে যে এন্টি মোশন সিকনেস ড্রাগ হলো এইগুলাই তাহলে এন্টি মোশন সিকনেস খেয়ে আমি কই যাব এইস এসসি পরীক্ষা দিতে যাব তো এখন আমরা একটু জেনারেল ফার্মাকোলজিতে চলে যাব এবং জেনারেল ফার্মাকোলজিতেও আপনাকে যেখান থেকে প্রশ্ন আসবে এই পৃথিবীর শুধুমাত্র পৃথিবীর সব পরীক্ষায় নট অনলি রেসিডেন্সি ডিপ্লোমা পৃথিবীর সব পরীক্ষায় আপনি প্রশ্ন পাবেন সেই জায়গাটায় আমি আপনাকে আগে নিয়ে যাচ্ছি সেটা হলো সেটা হলো এন্টি বায়োটিক্স আমাকে একটু দশ সেকেন্ড সময় দিবেন আমাকে একটু চা খেতে হবে কাশি কাশি লাগতেছে আচ্ছা এন্টি বায়োটিক আপনি যদি বলেন আপনি যদি বলেন যে আমি টোটাল ফার্মা থেকে একটার বেশি আমি একটার বেশি টপিক পড়তে পারবো না আমার হাতে পাঁচ মিনিট আছে আমি ফার্মা থেকে একটা টপিক পড়বো সেক্ষেত্রে আপনাকে একটা টপিক পড়তে হবে মেকানিজম অফ অ্যাকশন অফ অ্যান্টিবায়োটিক সব পরীক্ষাতেই আপনি এই মেকানিজম অফ অ্যাকশন অফ অ্যান্টিবায়োটিক থেকে প্রশ্ন আসার খুব সম্ভাবনা তো এখানে কয়েকটা মেকানিজম আছে একটা হলো ইনহিবিশন অফ দ্য সেল ওয়াল সিনথেসিস ইনহিবিশন অফ দ্য প্রোটিন সিনথেসিস ইনহিবিশন অফ নিউক্লিক অ্যাসিড সিনথেসিস এইভাবে কয়েকটা ফাংশন আছে এই ফাংশনগুলোর মধ্যে আবার এইগুলোর মধ্যে আবার বেশি ইম্পর্টেন্ট সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন আসে ইনহিবিশন অফ দ্য প্রোটিন সিনথেসিস এবং ইনহিবিশন অফ দ্য নিউক্লিক অ্যাসিড সিনথেসিস তো এইগুলা মনে রাখতে মনে রাখতে অনেকের একটু অসুবিধা হয় এই জন্য এখানে আমি একটা নেমোনিক্স ইউজ করি সেটা হলো প্রথমে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্টটা বলি ইনহিবিশন অফ দ্য প্রোটিন সিনথেসিস এটা আমি নেমোনিক্স বলি হলো বাই অ্যাট থার্টি টাকা সেল অ্যাট ফিফটি টাকা আপনি কোনো একটা ব্যবসায়িক জিনিস তিরিশ টাকায় কিনে সেটা কি করবেন সেটা পঞ্চাশ টাকায় বিক্রি করে দিবেন অবশ্যই আপনি লাভে বিক্রি করবেন তো এই যে বাই অ্যাট থার্টি আপনি এই লেখাটা দেখেন এখানে বাই অ্যাট যেটা বড় হাতের এই যে এটি বড় হাতের আর এখানে কিন্তু সেলটা বড় হাতের সেল বানান আবার একটু ভুল লিখেছি আমি সিইএল লিখেছি আপনাকেও ভুলভাবেই জানতে হবে তো তাহলে বাই অ্যাট এই এইখানে অ্যাটটা হলো নেমোনিক্সের পার্ট এ ফর অ্যামাইনো গ্লাইকোসাইড অ্যান্ড টি ফর টেট্টাসাইটিন আপনাকে কিন্তু এখন ওই যে বললাম দিন দিন কঠিন হচ্ছে আপনাকে কিন্তু অ্যামাইনো গ্লাইকোসাইড দিবে না অ্যামাইনো গ্লাইকোসাইডের আন্ডারে যারা আছে সেটা দিবে টেট্টাসাইটিনের আন্ডারে যা আছে সেগুলো দিবে সুতরাং আপনাকে অ্যামাইনো গ্লাইকোস আমাকে দুই তিনটা অ্যামাইনো গ্লাইকোসাইডের নাম বলবেন একজন একটু কাইন্ডলি একজন একটু আমাকে দুইটা অ্যামাইনো গ্লাইকোসাইডের নাম বলেন দেখবো আমরা একটু পরেই थार्टीसाइड আপনি যখন অ্যামিনোগ্লাইকোসাইডটা পড়বেন মেকানিজম অ্যাকশনে তখন সাথে সাথে এটার আন্ডারে কে কে সেটাও দেখে নিতে হবে তাহলে বাই অ্যাট থার্টি এস যেটা একটু খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন আসে সেখানে আমি বেশি টাইম দিচ্ছি তো এ ইকাল টু অ্যামিনোগ্লাইকোসাইড টি ইকাল টু টেট্রাসাইকিন একইভাবে ফিফটি এস হলো কি ফিফটি এস মিনস সেল অ্যাট ফিফটি তো সেল বানান লিখেছিলাম সিইএল এই যে দেখেন ক্লোরাম এটা ক্লোরান হয়ে গেছে ক্লোরাম হবে ক্লোরাম ফেনিক্যাল ক্লিন্ডামাইসিন 
erythromycin erythromycin kintu erythromycin group er that means macrolid group er so macrolid shobai kintu ei 50 er under e pore jabe er pore linezolid tale apnake protein synthesis ta bollam er pore je ta second important second important holo inhibition of the nucleic acid synthesis nucleic acid er moddhe abar tinta bhag ache nucleotide synthesis nucleo dna synthesis ebong rna synthesis তো আমি ডিএনএ সিনথেসিসটা ডিএনএ সিনথেসিস আর আরএনএ টা আগে বলবো ডিএনএ সিনথেসিস আমি মনে রাখি ডায়রিয়া দিয়ে ডায়রিয়াতে আপনারা কি দেন ভাই ডায়রিয়াতে সিপ্রো এবং ম্যাট্রো দেন যদিও ম্যাট্রো ডায়রিয়ার ওষুধ না ম্যাট্রো দিয়ে ডায়রিয়ারও ক্ষতি করায় কিন্তু সবাই দেয় কেন জানি আমাদের বেশিরভাগ ডাই আচ্ছা এগুলো নিয়ে আরেকদিন কথা হবে ডায়রিয়াতে আমরা সিপ্রো ম্যাট্রো দেই भूल उल्लेख कर मेट्रो मान तो मेट्रो निजल जदिव देखें नतून चार्टिफ्टीन चार्ट मेट्रो निजल এটা অনেকেই হয়তো একটু পরে আমাকে বলতেন এই জন্য আমি বলে দিচ্ছি আদার মেকানিজমের মধ্যে এই যে ইনহিবিশন অফ ডিএনএ সিনথেসিস এর মধ্যে কিন্তু সিপ্রো দিলো ম্যাট্রো দেওয়া হয়নি কিন্তু কি হইছে এখানে আদার মেকানিজমের মধ্যে দেওয়া হইছে কিন্তু এটা ফার্মাকোলজির অনেক বইয়ে ডিএনএ সিনথেসিস এর সঙ্গে ম্যাট্রো রিজাল আছে এবং এই লেন্সের যে বইয়ের স্ক্রিনশট আমি আপনাকে দেখাচ্ছি চার্টের এই বইয়েরই ডেসক্রিপশনে আবার ডিএনএ সিনথেসিস ইনহিবিটরের মধ্যে ম্যাট্রো রিজাল লেখা আছে সুতরাং কনফিউজ হওয়ার দরকার নাই शेष मोटामुटी सेल वाल सिनथेसिस इनहिबिटर तो सेल वाल के तो अपनी फुटाना बाड़ी वाल फुटाना बाड़ी ढुकते गार्ड हिसाब से फार्मुक मारामारी करें गुली करें खराब मानस पाइले मारामारी जगह সো ব্যাকটেরিয়া স্ট্যাটিক মানে মারতে মেরে ফেলতে পারবেন না কিন্তু বেঁধে রাখতে পারবেন দ্যাট मींस টিম্পল তো এই টিম্পলের প্রতিটি অক্ষর দিয়ে একটা একটা আছে এগুলা এরপরে আরেকটা আছে বোথ ব্যাকটেরিয়াসিডাল এন্ড ব্যাকটেরিয়া স্ট্যাটিক তো এই এই নিমোনিক্স গুলো মেবি আমাদের ফেসবুক গ্রুপে অলরেডি আছে ব্যাকটেরিয়াসিডাল ব্যাকটেরিয়া স্ট্যাটিক মানে হলো দুইটা ফাংশনই আছে দুইটা ফাংশন আপনি কখন নেবেন যখন আপনার শেষ অস্ত্র হিসেবে দুইটা অস্ত্র দুই দুই হাতে দুইটা পিস্তল নেবেন परीक्षा फेसबुक ग्रुप पोस्ट आमीन हलो फलो कर पेनिसिल <coughs> 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 
आलोचना कर बेचे चोखे ड्रप हिस সব মাইসিন গুলো আর এখানে সাইড এফেক্টটা খুবই ইনফিনিট স্টার দেন সেমানো গ্লাইকোসাইডের সাইড এফেক্ট ফেসবুকে আমি এটা আজকেই দিয়েছি আপনাদের এটা ঘাটাঘাটি করতে গিয়ে আমরা জানি কি অ্যামাইনো গ্লাইকোসাইড দেওয়ার সময় আমরা সতর্ক থাকি কিডনি নেফ্রোটক্সিসিটি হয় আরেকটা হয় কি ওটোটক্সিসিটি এই দুইটা আমরা জানি আর আমরা যেটাকে পাত্তা দেই না সেটা হলো প্যারালাইসিস হয়ে যেতে পারে সর্বনাশ র্যাশ ফ্যাস নিয়ে আর কথা বললাম না এই যে দেখেন কুইনোলন কুইনোলন কিন্তু সিপ্রোলিভো এগুলো আমরা জানি কিন্তু যেটা ন্যালিক্সিডিক অ্যাসিডটাও কিন্তু কুইনোলন বরঞ্চ উনি হলো মূল কুইনোলন ন্যালিক্সিডিক অ্যাসিড হলো কুইনোলন এবং ফলোইং বাকিগুলা হলো ফ্লুও কুইনোলন ওটা একটা কুইনোলনের সাব ডিভিশন পরীক্ষায় এই চারটি আসে মনে রাখেন সেটা হলো রেসপিরেটরি কুইনোলন মানে রেসপিরেটরি রেসপিরেটরি সিস্টেমে কোন কুইনোলন গুলো ভালো কাজ করে যেমন নাম্বার 4 টা আমি এখন খাচ্ছি মক্সিফ্লক্সাসিন তাহলে লিভোটা আমাদের রেসপিরেটরি অ্যান্টিবায়োটিক এটা আমরা জানি সাথে মক্সিটাও আমরা জানি আর দুইটা নতুন করে জানবো গ্যাটিফ্লক্সাসিন গ্যামিফ্লক্সাসিন নট সো ওয়েল নন ড্রাগ ইন आवर কান্ট্রি ইন্ডিকেশন আমরা জানি এটা এন্টারিক ফিভারে দেয়া হয় ইউটিআই ইউটিআই তে দেয়া হয় সেপটিসেমিয়া তে দেয়া হয় হসপিটালে ভর্তি থাকলে আসলে দেয়া হয় আইসিইউ তে দেয়া হয় কি কি করে এটা ডায়রিয়া করে নর্সিয়া হেডেক ডিজিজেস সেগুলো বড় কথা না বড় কথা হলো আপনি কারো অ্যামাইনো গ্লাইকোসাইড দিচ্ছিলেন তারপরে সেই আমাদের রাজনৈতিক ঝগড়ার সময় যেমন টেন্ডন কেটে দিত ওই ব্যাটা টেন্ডন রাপচার নিয়ে আপনার কাছে আসলো এসে তো বলল যে কি দিলেন ওষুধ খেয়ে তো আমার টেন্ডন ছিড়ে গেছে তো এটা হইতে পারে অ্যামাইনো গ্লাইকোসাইড খাইলে সেই মারামারি করার মতো করে টেন্ডন ছিড়ে যেতে পারে বি ভেরি কেয়ারফুল কোন একটা ওষুধ এইজন্য ওই যে ওষুধের দোকানদার আর আমাদের পার্থক্য কি আমাদের পার্থক্য হলো আমরা আগে ইন্ডিকেশন জানবো না আমরা আগে কন্ট্রা ইন্ডিকেশন জানবো তারপর সাইড এফেক্ট জানবো তারপর ড্রাগ রিঅ্যাকশন ইন্টু ইন্টারঅ্যাকশন জানবো তারপরে ইন্ডিকেশন জানবো আর ওই ব্যাটা জানে শুধু ইন্ডিকেশন ইন্ডিকেশন সে ভালোই জানে এটা ট্রু মেট্রো সাইড এফেক্টটা মেট্রো সাইড এফেক্টটা দেখেন মেটালিক টেস্ট তো আমি একটার বেশি মেট্রো খাইতেই পারি না এত মেটালিক টেস্ট হয় জিআই ডিসটারবেন্স নশিয়া পর টেট্রা সাইক্লিন থেকে কি আসে আমি অ্যান্টিবায়োটিকে ঢুকছি যেহেতু অ্যান্টিবায়োটিকটা শেষ করে দেয় টেট্রা সাইক্লিন কোনটা শর্ট অ্যাক্টিং কোনটা ইন্টারমিডিয়েট অ্যাক্টিন কোনটা লং অ্যাক্টিং আমরা যে টেট্রা সাইক্লিন নিজেই হলো শর্ট छवि फटोटक्सिटी 
Erythromycin, clarithromycin, yeah. erythromycin, uh, roxithromycin. Hey. It. Let's start. Tell me the name of the one. Tell me the name of the one. Tell me Sulfonamide or tota cubecta arsena. Ecta you can take a duita in a it a side effect as a shit holo. Crystal urea core, hypersensitivity core, hemolytic anemia, carnic terras. Core trimoxazol, aga juge cub use corretama de deshe. I could not a better drug as a typhoid abishes corre. Eta the acta infinity start than eighteen te shop do. Amra proper interpretation janina acta holo beta lactam antibiotic. Beta lactamase inhibitor, Ractolo beta lactamase, <coughs> sorry, resistant penicillin, beta lactam antibiotic, Maneholo, J. Oshud Gular, Mothe, beta lactam namecta chemical, beta lactam ring namecta chemical, as a seta holo, era usually bactericidal, even bacteria cell wall care of hanging guru guru for a fellow. Tell a beta lactam antibiotic color, extra special chemical nature, all antibiotic, jetter acta key chemical take. Beta lactam ring, take the one penicillin cephalosporin agula, carbapenem agula. So a beta lactam antibiotic holo agula. Antibiotic and mote beta lactam namecta ring take. Beta lactam is inhibitor penicillin. A beta lactam is beta lactam is beta lactam is a director namkin to penicillin is. It has bolle ever apni gulia fill in the penicillin is mana beta lactam is beta lactam is resistant penicillin congula. Beta lactam is resistant bolte with a beta lactam a target tag bolani. Beta lactam is a beta lactam is dinistaki etaramir bolina. Beta lactam is holo bacteria recta enzyme. Dara ki corre. Dara penicillin ke vanga di caron penicillin emung ejati osudermut. Beta lactam ring the macta dinistake. A ring take a hanga jun bacteria solida. Beta lactam is the penicillin is the macta enzyme take a tiny a ring to vanga di. এখন যে ওষুধগুলা যে পেনিসিলিন গুলা রিং গুলাকে ভাঙতে পারে না পেনিসিলিনের মধ্যে রিং আছে কিন্তু রিং গুলাতে রিং গুলাকে ভাঙতে পারছে না সেইগুলা কি কি বেটা ল্যাকটামেজ রেজিস্ট্যান্স পেলিস পেনিসিলিন ক্লো ফ্লুক্লক্সাসিলিন ও কক্সাসিলিন ডাইক্লক্সাসিলিন মেথিসিলিন এইগুলা আর একটা হলো বেটা ল্যাকটামেজ ইনহিবিটর এই আগের শব্দটা আপনি বুঝতে পেরেছেন কিনা বেটা ল্যাকটামেজ রেজিস্ট্যান্ট বলতে বেটা ল্যাকটামেজ a ring take up the bank to send that are for you better like them is ring taka shot to cast with the person a rectal of beta like them is inhibitor a also below beta like beta like them is the enzyme take a damage score of a beta like them is enzyme take a damage score of a like a key is amra the key day i'm on the day or should go out on a damage amoxicillin is at a club will any case it me share down we go to this taka caron key caron to hello it better like them is enzyme take a shake destroy by inhibit core db এটা আমরা জানি সবাই মক্সা ক্লাবের সঙ্গে ক্লাভুলিনিক অ্যাসিড থাকে আর ও কয়েকটা জিনিস আছে যেগুলা দামি দামি আইভি অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করা হয় সেটা হলো সাল ব্যাকটাম তেজো ব্যাকটাম এটা পরীক্ষায় গোলানো যাবে না যে কে বেটা ল্যাকটামেজ ইনহিবিটর আর কে বেটা ল্যাকটামেজ রেজিস্ট্যান্ট এটা নিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকলে বলতে পারেন এরপরে আরেকটা বিষয় এন্টি সিউডোমোনাল অ্যান্টিবায়োটিক হিসেবে পরীক্ষায় আসে আবার এন্টি সিউডোমোনাল uh anti pseudomonal penicillin is a bash to the up in general antibiotic is a bash the left me shop gula even it erect a ct map it a little mnemonic it amar banana mnemonic na collect for a pot care which are called some janina so a ct map hello anti pseudomonal antibiotic are jody up now to do penicillin ball high second on mnemonic the ct map it has back into a green color at the gula show was colored it shows the nil Nil color er gula hobe shudhu penicillin jemon carbe penicillin tiker silin mesocillin azocillin pi pericillin ar jokhon shudhu antibiotic bolbe shob hobe anti staphylococcal antibiotic eta ahamori important na antibiotic resistance kibhabe develop hoy eta dekhte hobe ar ekhon amra je boli category a b c d pregnancy category eta kibhabe categorization ta kora hoy a holo no human fetal risks b holo no control study human er upor kono control study nai kintu animal er dekha geche je risks nai ar c holo animal fetal toxicity kore human risks dekha hoyni ashole human e to amra eigulo dekhte pari na d holo actually c porjonto b porjonto use kora bhalo c porjonto use kora jay with caution ar d holo identify mane specific fetal risks ache ar x holo kono bhabe use kora jabe na eta totally contraindicated <laughs> Karakara antifungal drug at Amra Jani, at Amir Boltasina, anti protozoal shamper cacta cotha bolbo shudumatro, at Amra comic pori, 
এন্টি প্রোটোজোয়াল পরীক্ষার সময় একবার এসেছিল একবার না অনেকবারই এসেছিল যে ম্যাট্রোনিজোল ইজ এ লুমিনাল অ্যামিবিওসিডাল ম্যাট লুম এটা এটা কি কি এন্টি প্রোটোজোয়ালের ভাগটা হলো লুমিনাল অ্যামিবিওসিডাল সিস্টেমিক অ্যামিবিওসিডাল এবং মিক্সড অ্যামিবিওসাইডসিডাল তো এই লুমিনালের মধ্যে আছে আইডোকুইনল প্যারোমোমাইসিন আর ম্যাট্রোনিজোল এবং টিনাডিজল মানে টিনি ডাজল এটা হলো মিক্সড আর সিস্টেমিকের মধ্যে ক্লোরোকুইন ডিহাইড্রো এমেটিন এগুলা হলো এখানে আরো কিছু লেখা আছে চার্টে এন্টি এমেটিক কি আছে বলতেছি না এন্টি ভাইরাল অনেকগুলাই আছে আমি শুধু আপনাকে এন্টি রেট্রোভাইরাল দ্যাট ইজ এই যে এইডস এর এইচ আই ভি এর ইয়েগুলো এটা বেশি আসে এন্টি রেট্রোভাইরাল মনে রাখা খুব টাফ তো আমাদের দেশে তো রেডিয়েন্ট একটা মানে ভালো ওষুধ কোম্পানি তাই না রোশের থেকে ওরা বেরিয়ে গিয়ে এখন রেডিয়েন্ট হয়েছে দেশি মালিকা নাই এটা এন্টি রেট্রোভাইরাল বা এন্টি এইচ আই ভির আন্ডারে আপনাকে দুইটা ড্রাগ পড়লেই হবে প্রোটিএজ ইনহিবিটর এবং এনআরটিআই এনআরটিআই কি এনআরটিআই দিয়ে কি হয় ভাই এনআরটিআই মিন্স নিউক্লিওটাইড রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্ট রিভার রাইট নিউক্লিওসাইড এন্ড নিউক্লিওটাইড রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ ইনহিবিটর নিউক্লিওটাইড রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ তো এটার আমি নেমোনিক্স বানানোর অনেক ক্ষণ সময় নিয়ে এই নেমোনিক্সটা দিলাম সেটা হলো যে ফলো রেডিয়েন্ট রেডিয়েন্ট কোম্পানি যেহেতু ভালো কোম্পানি আপনি ভাইরাল ওষুধ ভালো কোম্পানি থেকে নেবেন ফলো করবেন ওদেরকে ফলো বানানটা কিন্তু ভুল লিখেছি আর বড় হাতের গুলা হলো আপনি ওষুধের নামে ইউজ করবেন ফলো রেডিয়েন্ট সল্টেড এনআরটিআই ওদের ওরা ওই এনআর এনআরটিআই এর একটু টেস্ট বানানোর জন্য সল্ট মিশাইছে বুঝছেন বিট বিট সল্ট বিট লবণ মিশাইছে তাহলে ফলো রেডিয়েন্ট এনআরটিআই সল্টেড এনআরটিআই তাহলে প্রোটিয়েজ ইনহিবিটর হলো ফলো রেডিয়েন্ট এই এফ এই প্রতিটা অক্ষর দিয়ে একটা একটা আছে আমি আর পড়ে শোনাচ্ছি না আর সল্টেড এনআরটিআই এনআরটিআই হলো এই সল্টেড এই প্রতিটা অক্ষর দিয়ে একটা আছে এক এই তো আমাদের মোটামুটি জেনারেল ফার্মা না জেনারেল ফার্মা কই শেষ হলো অ্যান্টিবায়োটিক শেষ হলো মাত্র আপনাদের কি ব্রেক দরকার আরেকটু পরে আচ্ছা এই যে এখন এই আমাদের করোনা ভ্যাকসিন নিয়ে তো খুব হইচই হচ্ছে করোনা ভ্যাকসিন লাইভ না কিল বলেন তো করোনা ভ্যাকসিন লাইভ না কিল আচ্ছা তো এই একটা জিনিস এখন এই ট্রায়াল এই করোনা ভ্যাকসিনের যুগ ভ্যাকসিনের যুগে ফেজ 1 2 3 ট্রায়াল এটা নিয়ে কিন্তু প্রশ্ন আসছে একটু সেটা হলো আমরা যখন ইন ভিট্রো করোনা ভ্যাকসিন হলো কিল ভ্যাকসিন যেটা এখনো পর্যন্ত তৈরি হয়েছে লাইভ করোনা ঢোকানোর রিস্ক কে নেবে এটা টোটাল ফেজও আছে চারটা আবার জায়গাও আছে চারটা একটা হলো আপনি ল্যাবরেটরিতে ইন ভিট্রো একটা হলো অ্যানিমেলের মধ্যে টেস্ট করেন আর একটা হলো তারপর ক্লিনিক্যাল টেস্টিং অল্প মানুষের মধ্যে টেস্ট করেন সেটা হলো ফেজ 1 100 জনের মধ্যে 100 থেকে 200 ফেজ 2 1000 থেকে 6000 মানুষের মধ্যে হলো ফেজ 3 ফেজ 3 পাস করার পরে আপনি ওষুধটা দ্যাট मींस মাত্র 1000 মানুষের উপর ট্রায়াল দিয়ে আপনি ওষুধটা বাজারে ছেড়ে দিতে পারবেন আর পোস্ট মার্কেটিং ট্রায়ালটা হলো ফেজ 4 এটা কিন্তু এখন পরীক্ষায় আসছে এখান থেকে কে কে অ্যাসিডিক ড্রাগ কে কে উইক ড্রাগ এটা একটু দেখতে হয় সেটা হলো मोस्ट কমন আমরা যেগুলো ইউজ করি অ্যাসপিরিন প্যারাসিটামল এই টাইপের চলার পথে উঠতে উঠতে বসতে খাই যেগুলো সেইগুলো প্রো ড্রাগে একটা ইনফিনিটি স্টার দেন কোনটার প্রো ড্রাগ কি আমি আর এটা পড়ে শোনাচ্ছি না যেমন আমরা যে ইউজ করি লিভার লিভোডোপা এটা কিন্তু প্রো ড্রাগ মানে জানেন তো প্রো ড্রাগ মানে এটা অ্যাকটিভ ড্রাগ আপনাকে শরীরে একটা কোন একটা কেমিক্যাল অ্যাকটিভ অবস্থায় দিলে ওই কেমিক্যালটা হয়তো আপনার শরীরে গিয়ে ভেঙে যাইতো বা কিছু একটা হইতো তো এটার ভাঙা প্রিভেন্ট করার জন্য এটার ডোজিং শিডিউল মেইনটেইন করার জন্য এটার হাফ লাইফ মেইনটেইন করার জন্য এগুলো করার জন্য বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এই প্রো ড্রাগ মানে ইনঅ্যাকটিভ অবস্থায় আমার শরীরে ঢোকানো হয় সেটার নামই হলো প্রো ড্রাগ যেমন আমি যে লিভোডোপা খাই লিভোডোপাটা অ্যাকটিভ অ্যাকটিভ কোনো কেমিক্যাল না এটা আমার শরীরে গিয়ে ডোপামিন হয় কিন্তু আমি ডোপামিন খাইতে পারি না তো একই ভাবে অ্যাডভান্স প্রো ড্রাগের অ্যাডভান্টেজ কি আছে এটা একটু পড়বেন একটা স্টার দিবেন থেরাপিউটিক ইনডেক্স হলো ইনফিনিটি স্টার দেন থেরাপিউটিক ইনডেক্স জিনিসটা কি কেউ আমাকে একটু বলবেন থেরাপিউটিক ইনডেক্স ইনডেক্স হলো লিথাল ডোজ এবং ইফেক্টিভ ডোজের রেশিও ধরেন আমার একটা ওষুধ 500 মিলিগ্রাম দিলে কাজ করে এবং 510 মিলিগ্রাম দিলে আমি মারা যাই 500 মিলিগ্রামের নিতে কাজ করে না 510 মিলিগ্রামে মারা যায় তাহলে কত রিস্কই দেখেন আর কোন ড্রাগ 500 মিলিগ্রামে কাজ করে 5000 মিলিগ্রামে আমি মরি না সেটা হলো সেফ তাহলে রেশিও যত বেশি তত বেশি সেফ তো এটা এত কাহিনী পরীক্ষায় আসে না পরীক্ষায় আসে হাই টিআই লো টিআই তো এই আমার হাই টিআই এর একটা নেমোনিক্স আছে বাকিগুলো সব লো টিআই সেটা হলো এটা ভালো কোনো কিছু বানাইতে পারি না সেটা হলো এই যে আপনারা সব এখন বিভিন্ন 
টেবিল ল্যাম্প দিয়ে শো কিছু বানান না এই মনে করেন এখন অনলাইনে টেবিল ল্যাম্প ওয়ালা আসবে আপনি কিনবেন তো আপনি বলতেছেন আসার টাইম হয়েছে আসে নাই এই জন্য বলতেছেন যে ল্যাম্প স্ট্যান্ড ওয়ালা কই এই প্রতিটা অক্ষর দিয়ে একটা একটা যেমন লো টিআই হলো লিথিয়াম এন্টি অ্যারিথমিক মিথো ট্রাইজেড মরফিনে খেয়াল করবেন অনেক আমাদের অনেক গাইডে প্যারাসিটামলটাকে লো টিআই দেওয়া আছে প্যারাসিটামল তো 500 মিলিগ্রাম খাইলেই জ্বর ভালো হয় কত মিলিগ্রাম খাইলে আমরা মরি মিনিমাম 8 গ্রাম খাইলে মরি তো এই তাহলে এটা কত বেশি 16 মিনিমাম 16 এটা থেরাপিউটিক ইনডেক্স তাহলে এটা লো থেরাপিউটিক ইনডেক্স হয় কোন হিসাবে এটা অবশ্যই হাই থেরাপিউটিক ইনডেক্স এর মধ্যে পরীক্ষায় ডিঅক্সিন থায়োপেন্টাল সোডিয়াম ওয়ারফারিন কুইনিন এগুলো বেশি আসে এখন আর একটা মহা সহজ জিনিস ফার্মাকো ডাইনামিক্স কোনটা কোনটা ফার্মাকো কাইনেটিক্স কোনটা কোনটা একটা জিনিস সহজ কথা মনে রাখেন বডি আমার বডি যা করে সেটাই হলো কাইনেটিক আর ডি ফর ড্রাগ ড্রাগ আমার বডিতে গিয়ে যেটা করে সেটা হলো ফার্মাকো ডাইনামিক্স বা ডাইনামিক্স তো ড্রাগ আমার শরীরে কি করে ড্রাগ এর একটা মেকানিজম অফ অ্যাকশন আছে রিসেপ্টরের সাথে বাইন্ড করে আয়ন চ্যানেল এনজাইম টক্সিসিটি হাবি যাবে এগুলো হলো ড্রাগ আমার শরীরে গিয়ে করে ডাইনামিক্স আর আমার শরীর কি করে আমার শরীর কোন দিক দিয়ে খাবো সেটা আমার শরীরের বিষয় আমার শরীর অ্যাবজর্ব করে বিভিন্ন জায়গায় ডিস্ট্রিবিউট করে ব্লাডের মাধ্যমে তারপর মেটাবলিজম করে তারপর সে বের করে দেয় কিডনি বা ইউরিন বা স্টুলের মাধ্যমে লিভারের মাধ্যমে এই কাজগুলো আমার শরীর করে আমার শরীর যে কাজগুলো করে সেটা হলো কাইনেটিক আর ড্রাগ নিজে যে কাজগুলো করে সেটা হলো ডিনামিক্স এখানে আর একটা ছবি আছে কাইনেটিক্স ডিনামিক্স এর দেখে নেবেন রুট রুট অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মহা সহজ হইলেও কোন ওষুধ কোন রুটে দেয়া হয় কোন রুটের সুবিধা কি কোন রুটের অসুবিধা কি এটা পরীক্ষায় আসে ড্রাগ অ্যাবজর্পশন কিসের উপর নির্ভর করে এটা লিপিড সলিবিলিটি অফ দা ড্রাগ মলিকুলার ওয়েট কনসেন্ট্রেশন ব্লাড সাপ্লাই এগুলোর উপর নির্ভর করে আর কিছু কিছু আছে আমি এটা নিয়ে আর কথা বলছি না সরি ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার মানে কি এই ব্যারিয়ার এটা এটা মূলত অ্যানাটমির আন্ডারে পড়ে ফিজিওলজির আন্ডারে পড়ে এই যে দেখতে পাচ্ছেন ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার ব্রেনের মধ্যে সব ওষুধ গিলে আমাদের সর্বনাশ হয়ে যায় তো এই জন্য কিছু কিছু সিলেক্টিভ ওষুধই এই ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ারটা ক্রস করতে পারে তো কি কি কোন কোন জায়গায় ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার থাকে না এটা অ্যানাটমির প্রেক্ষিতে এখানে চলে আসছে আসলে কথার প্রেক্ষিতে আমি এখন কথা না বলি এখানে যেটা আমার ফার্মাকোলজিতে লাগবে সেটা হলো কোন কোন ড্রাগ ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার তৈরি পাস করে যেতে পারে তো ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার মানে হলো ব্রেন মানে তো মাথা তো এটার আমি নেমোনিক্স বানিয়েছি যে ড্রাগ পাস থ্রু মাথা এই পাস থ্রু মাথা এটাই হলো নেমোনিক্স পি এ এস ইকাল টু ফেনিটোইন অ্যান্টি পারকিনসনিজম এন্ড অ্যাঙ্গিওলাইটিক অ্যান্টিবায়োটিক্স লাইক ক্লোরাম ফেনিকল টেট্রাসাইক্লিন সালফোনামাইড এন্ড পাস এস ফর সালফোনামাইড থ্রু শুধুমাত্র বড় হাতের অক্ষরগুলো আমি ইউজ করছি থ্রু মানে হলো থায়োপেন্টাল সোডিয়াম এন্ড মাথা এম এ টি এইচ এ সবগুলো নিব মরফিন অ্যাট্রোপিন টেট্রাসাইক্লিন হেপারিন হায়োসিন অ্যালকোহল এইগুলো কিন্তু মাথা ক্রস করতে পারে এইজন্য আপনি অ্যালকোহল খাওয়ার পরে উল্টা পাল্টা মাতলা মো করেন কারণ এটা মাথা ক্রস করতে পারে দ্যাট মিন্স এখন ব্লাড প্লাসেন্টাল ব্যারিয়ার তার মানে প্লাসেন্টাতেও সব ওষুধ পাস করতে পারে না তাহলে বাচ্চার ক্ষতি হয়ে যেত এই জন্য সৃষ্টিকর্তা ব্যারিয়ার দিয়ে দিয়েছেন ড্রাগ ক্যান ক্রস প্লাসেন্টাল ব্যারিয়ার মানে ম্যালেরিয়া যেহেতু প্রেগনেন্সিতে কিন্তু একটা ফ্যাটাল অবস্থা সো এটা নেওনিক্স হলো ম্যালেরিয়া ইজ ভেরি ফ্যাটাল ইন প্রেগনেন্সি এটা প্রতিটা অক্ষর দিয়ে একটা করে আছে এখন আমাদের আপুদের খুব মন খারাপ হচ্ছে যে তাইলে আমি এতগুলো ড্রাগ মেটফর্মিন খাইতে পারবো না মরফিন খাইতে পারবো না ওয়ারফারিন খাইতে পারবো না এখন যদি অনেক গাইনোকোলজিস্টরা মেটফর্মিন প্রেগনেন্সিতে দেন কিন্তু অনেক এন্ডোকানোলজিস্টরাই স্ট্রিক্টলি কিছুদিন আগে আমার একজনের সাথে কথা হলো স্ট্রিক্টলি ওনারা দিতে চান না আমিও ওনাদের পক্ষে যেটা সামান্যতম রিক্স আছে সেটা দেওয়ার আমার কোনো দরকার নেই এই যুগে এত অল্টারনেটিভ জিনিস থাকতে আরে ভাই ইনসুলিন দিব সমস্যা কি আছে মেটফর্মিন আমার দেওয়ার এত মাতবাড়ি করার দরকার কি তাইলে এই যে অ্যাসপিরিন লাইভ ভ্যাকসিনও প্রেগনেন্সিতে দেওয়া যাবে না কারণ তখন আমরা ইমিনো কম্প্রোমাইজ থাকি সিডেটিভ হিপনোটিক দেওয়া যাবে না এইগুলো কিন্তু আপনি ঘুমাবেন সাথে সাথে আপনার বাচ্চাও ঘুমাবে ঘুমটা কিন্তু পারমানেন্ট হয়ে যেতে পারে সুতরাং এই সব জিনিস খাওয়া যাবে না সো ভিটামিন এইগুলো প্রতিটা অক্ষর দিয়ে একটা একটা করে আমরা দেখলাম যে এইগুলো খাওয়া যাবে না কারণ প্লাসেন্টাল ব্যারিয়ার ক্রস করে বাচ্চার ক্ষতি করবে তো আপুদের খুব মন খারাপ হয়ে গেল তাহলে আমি খাবো কি সবই আমারে বন্ধ করে দিল মন খারাপের কিছু নয় আপু আপনারা হাসবেন এখনই হাসবেন কারণ আপনাদের জন্য সেফ ড্রাগ ইন প্রেগনেন্সি আছে সুতরাং এখন একটু মন খুললে হাসুন বি এমই কেবল এমই কেবল মানে হাসি সুতরাং এখনই হাসুন এই বি এমই কেবল এটাই হলো আমার হাসুন বি এমই কেবল এটাই হলো সেফ ড্রাগ ইন
এইগুলা আমরা প্রেগন্যান্সিতে সেফলি ইউজ করতে পারবো সো আমাদের মনে অনেক আনন্দ তাহলে এমই কেবলের লাস্টে হলো আর লিভোথাইরক্সিন কিন্তু প্রেগন্যান্সিতে দেওয়া যাবে এল এর মধ্যে আছে এখন বায়ো অ্যাভেলেবিলিটি অফ দ্য ড্রাগ সেটা হলো কোন ড্রাগ আমি খাওয়ার পরে আমার ব্লাডের মধ্যে আমি পাঁচশো মিলিগ্রাম প্যারাসিটামল খেয়েছি ফাইনালি আমার ব্লাডে কত মিলিগ্রাম আছে সেটাই হলো বায়ো অ্যাভেলেবিলিটি সবচেয়ে একমাত্র হান্ড্রেড পার্সেন্ট বায়ো অ্যাভেলেবিলিটি হলো ইন্ট্রাভেনাস আর কারোরই হান্ড্রেড পর্যন্ত হান্ড্রেড হবে না নিরানব্বই হতে পারে কিন্তু হান্ড্রেড হবে না আর সবচেয়ে কম হলো ওরাল হান্ড্রেড এর নিচ থেকে মানে নিরানব্বই থেকে শুরু করে ফাইভ পর্যন্ত হইতে পারে ড্রাগ ডিস্ট্রিবিউশন সমস্ত শরীরে ড্রাগ ডিস্ট্রিবিউশন হওয়ার উপর কিসের উপর ডিপেন্ড করে এটা নিয়ে আলোচনা করছি না যদিও এটা ইম্পর্টেন্ট সব নিয়ে আলোচনা করতে পারবো না এটা ড্রাগ ডিস্ট্রিবিউশনটা কিন্তু একটা স্টার দিবেন প্লাজমা প্রোটিন বাইন্ড হওয়ার সাথে হলে সুবিধা কি কি এটা আপনি একটু এটা আমি আপনাকে বলি ওয়াইডলি ডিস্ট্রিবিউশন হওয়ার জন্য কি কি এটা হলো নন আয়োনাইজিং ফ্রি ড্রাগ লিপিড সলিবল মোর সেলুলার এন্ট্রি থাকলে এগুলা মানে এটা ওয়াইড ডিস্ট্রিবিউশন হয় এখন হাফ লাইফ এটাতে ইনফিনিট স্টার দেন হাফ লাইফে শুধু একটা দুইটা শব্দ আসে কিছু কিছু ওষুধের হাফ লাইফ আসে এখন লক্ষ কোটি ওষুধ এসে গেলে তো কিছু করার নেই আপনি অল্প কয়েকটা মনে রাখবেন যেমন ইনসুলিনের হাফ লাইফ কিন্তু পনেরো থেকে চল্লিশ মিনিট মাত্র তাহলে আপনি যে ইনসুলিন ওডি দেন বিডি দেন কেমনে দেন পনেরো মিনিট হাফ লাইফ হইলে ওটার সঙ্গে অন্য আমরা লং কিছু মানে অন্য কেমিক্যাল মিশিয়ে দেই এবং সেই অনুযায়ী প্রোটামিন সালফেট আর অন্যান্য কেমিক্যাল মিশিয়ে দেওয়া হয় তো এই কোন কতগুলো হাফ হাফ লাইফ মানে কি হাফ লাইফ মানে একটা আমি যে পাঁচশো মিলিগ্রাম প্যারাসিটামল খেয়েছি সেটা ব্লাডের মধ্যে যাওয়ার পরে অর্ধেক কনসেন্ট্রেশন হতে মানে আড়াইশো মিলিগ্রাম হতে যে কয় ঘন্টা সময় লাগবে সেটাই হলো ধরেন পাঁচ ঘন্টায় যদি আড়াইশো মিলিগ্রাম হয় সেটাই হলো আমার হাফ লাইফ ফাইভ আওয়ার আমি আড়াইশো মিলিগ্রাম থেকে একশো পঁচাত্তর হইতে যে কয় ঘন্টা লাগবে সেটাই হলো হাফ লাইফ তো এইটা হাফ লাইফটা থেকে অল্প কয়েকটা প্রশ্ন আসে এই যে বললাম চার পাঁচটা ড্রাগের হাফ লাইফ আসে আর একটা হলো একটা ড্রাগ হাফ কনসেন্ট্রেশন মানে কত কয়টা হাফ লাইফ পার করলে সে টোটালি বডি থেকে বের হয় এবং কয়টা হাফ লাইফ পার করলে সে স্টিডি স্টেট কনসেন্ট্রেশন মনে করেন আপনার একটা অ্যান্টিবায়োটিক অ্যামোক্সিসিলিন আপনার শরীরে যে পাঁচশো মিলিগ্রাম দিয়েছেন আপনি প্রথম ডোজ খাইলেই তিনবার খাচ্ছেন প্রথম ডোজ খাইলেই কিন্তু সেকেন্ড ডোজের আগে পাঁচশো থাকবে না মনে করেন দুই ঘন্টা পর আড়াইশো হয়ে গেল থার্ড ডোজে সেকেন্ড ডোজে যখন আপনি আগের আড়াইশো প্লাস নতুন পাঁচশো খাইলেন সাড়ে সাতশো হলো তারপর সাত ঘন্টা পরে সাড়ে সাতশোর অর্ধেক হয়ে গিয়ে হলো সাড়ে চারশো বা সাড়ে তিনশো এভাবে একটা কয়েকটা হাফ লাইফ যাওয়ার পরে আপনার যে ডিজায়ার্ড কনসেন্ট্রেশন অফ ড্রাগ আসে তো সেটা কয়টা হাফ লাইফ সেটা হলো আফটার ওয়ান হাফ লাইফ কনসেন্ট্রেশন উইল বি পঞ্চাশ পার্সেন্ট সেকেন্ড হাফ লাইফ পঁচিশ পার্সেন্ট থার্ড সাড়ে বারো ছয় হাফ লাইফে চার হাফ লাইফে সিক্স পয়েন্ট পঁচিশশো একটা ড্রাগ ইউজুয়ালি চারটা হাফ লাইফ পার করলে সে শরীর থেকে বের হয়ে যায় সিক্স পার্সেন্ট যেটা খুবই নেগ্লিজিবল চারটা হাফ স্টিডি সরি স্টিডি স্টেট কনসেন্ট্রেশন মানে শরীর থেকে বের হতে লাগে ছয়টা হাফ লাইফ আর স্টিডি স্টেট কনসেন্ট্রেশনে আসতে লাগে চারটা হাফ লাইফ তাহলে কারোর হাফ লাইফ পাঁচ ঘন্টা হইলে ওই ওষুধের একটা সুন্দর স্টেবল কনসেন্ট্রেশনে আসতে মানে সেটা দেখা যাবে এক মানে চার পাঁচা কুড়ি ঘন্টা লেগে যাবে আর শরীর থেকে বের হতে আপনি যদি একটা ওষুধ খাওয়া ছেড়ে দেন একটা ওষুধ এখনই খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন এটা কিন্তু এক ঘন্টা পরে আপনার শরীর থেকে জিরো হবে না এটা শরীর থেকে জিরো হইতে গেলে এটা ছয়টা হাফ লাইফের পরিমাণ সময় পার করতে হবে হাফ লাইফ কিভাবে বাড়ানো যায় ফ্যাক্টর এফেক্টিং হাফ লাইফ এটা ইম্পর্টেন্ট এটাতে ইনফিনিট স্টার দেন বায়ো ট্রান্সফরমেশন ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই এই চার্টটা আমি শুধু দেখিয়েছি একটা জিনিস দেখানোর জন্য ফেজ ওয়ান রিয়াকশন ফেজ টু রিয়াকশন কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে দেখেন ফেজ ওয়ান কে বাইপাস করে স্কিপ করে সরাসরি কিন্তু ফেজ টু তে অনেকে চলে যায় ফেজ ওয়ান এবং ফেজ টু রিয়াকশনের পার্থক্য কি কি পার্থক্যটা আমি একটা স্ক্রিনশট দিয়ে দিব ফেজ ওয়ান হলো ক্যাটাবলিক ফেজ ওয়ান ক্যাটাবলিক ফেজ টুটা উল্টা অ্যানাবলিক ক্যাটাবলিক মানে নন সিনথেটিক এটাতে কি হয় কনভার্ট পোলার ড্রাগ ইন্টু পোলার মেটাবোলাইটস এবং এটা মোর টক্সিক মেটাবোলাইট হতে পারে এটা রিগেইন রিটেইন আর লস অ্যাক্টিভিটি করতে পারে মোর ওয়াটার সলিবল এই ফেজ ওয়ানে কি হয় মোর ওয়াটার সলিবল হয় এবং লেস লিপিড সলিবল হয় আর ফেজ টুতে গিয়ে কমপ্লিট লস অফ লিপিড সলিবিলিটি হয়ে যায় ছবিটা আমি আপনাদেরকে দিয়ে দিব এখন টাইপ ওয়ান টাইপ টু রিয়াকশনের কিছু উদাহরণ পড়বেন এখান থেকে আমি আর কিছু বলছি না যেটা বলবো বেশি ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে ইনফিনিট স্টার ফর এভরি এক
এখন যা দিচ্ছে সব ইন্ডিউসার দিচ্ছে ইন্ডিউসার দিলে কি হবে আপনার সাথের অন্য ওষুধগুলো এই এনজাইমকে ইন্ডিউস করবে এবং এর সাথে আপনি অন্য যেসব ওষুধ খাচ্ছিলেন সেগুলোকে ডিস্ট্রয় করে দিবে সেগুলোই ভালো ফাংশন পাবেন না তাহলে আপনি এই যে রাইফ রিফাম্পিসিনের সঙ্গে যদি আপনি কি দেন ওসিপি দেন তাহলে রিফাম্পিসিন এনজাইমকে বাড়িয়ে দিবে ওসিপি কে ভেঙে দিবে আপনার উদ্দেশ্য ছিল কন্ট্রাসেপশন আপনার উদ্দেশ্য ফেল হলো আপনার একটা বড় সরো সমস্যার সম্মুখীন হলো পরীক্ষার আগে প্রেগন্যান্ট হয়ে গেলেন সো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ইস্যু তাহলে এন 450 ইন্ডিউসার হলো ক্র্যাব জিপি কার্বামাজেপিন রিফাম্পিসিন অ্যালকোহল এখানে অ্যালকোহলের একটা মজার ইস্যু আপনি যুগের পর যুগ অ্যালকোহল খাইলে এনজাইম ইন্ডিউসার হিসেবে কাজ করে করবে আর অ্যালকোহল যদি জাস্ট এক দুই দিন খান অ্যাকিউট অ্যালকোহল এই যে অ্যাকিউট অ্যালকোহল কিন্তু দেখা বই পাশে সে কাজ করবে এনজাইম ইনহিবিটর হিসেবে ফেনিটোইন ফেনি এইগুলা গ্রিসিও ফালভিনটা পরীক্ষায় আসে তারপর স্মোকিং ও কিন্তু এনজাইম ইন্ডিউস করে এখন এনজাইম ইনহিবিটর হলো sickfaces.com এনজাইম ইনহিবিশন দিয়ে দিবেন এনজাইমটা কি করতেছে এনজাইমটা দমে আছে ওষুধটাকে ড্যামেজ মানে ওষুধটাকে ভাঙতে পারছে না সুতরাং ওষুধ 10 দিন আপনার শরীরে থেকে সাইড এফেক্ট করলো আপনার মুখটা দেখে মনে হলো আপনি সিক তো এটাই হলো sickfaces.com প্রতিটা অক্ষর দিয়ে একটা একটা করে আছে এর মধ্যে পরীক্ষায় বেশি আসে হলো কেটোকোনাজল অ্যালকোহল এটা অ্যাকিউট হবে ব্র্যাকেটে একটা রিসেন্ট অ্যালকোহল খাইলে এই কাহিনী হয় অ্যালোপুরিনল অ্যাসপিরিন এরিথ্রোমাইসিন এগুলা সব সিপ্রোফ্লক্সাসিন এগুলা ওমিপ্রাজল কিন্তু আমরা খাই অহরহ মুড়ির মতো কিন্তু ওমিপ্রাজল একটা এনজাইম ইনহিবিটর ম্যাট্রোনিরাজল ম্যাক্রোলিড র্যামিপ্রিল কুইনিডিন এটা পরীক্ষায় আসে সবই হলো এনজাইম ইনহিবিটর ফাস্ট ফাস্ট মেটাবলিজম কি আমার রক্তে ওষুধ দেওয়ার আগে মূলত লিভার সাথে সাথে কিছুটা ইন্টেস্টাইন ওয়াল এবং কিছুটা স্টমাক এর মধ্যে গিয়ে যে ওষুধের যে চেঞ্জটা হয় এই চেঞ্জটার নামই হলো ফাস্ট পাস মেটাবলিজম মানে মূলত লিভার আসলে আমার সিস্টেমিক ব্লাডে আসার আগে লিভারের মধ্যে ওষুধটার যে চেঞ্জটা হয় সেটাই হলো ফাস্ট পাস মেটাবলিজম সংজ্ঞা আপনার জানা এখানে ইস্যু উদ্দেশ্য না উদ্দেশ্য হলো হাই ফাস্ট পাস মেটাবলিজম কি কি তাহলে যে ওষুধের ফাস্ট পাস মেটাবলিজম বেশি সেই ওষুধগুলোর আমরা বায়ো অ্যাভেলেবিলিটি কম পাবো সব লিভারেই ভেঙে গিয়ে রক্তে আসবে অল্প তো এইগুলা হলো ফাস্ট পাস মেটাবলিজম বেশি সে সবাইকে ভেঙে তুলে দিতে পারে এই জন্য शब्द मन रखें रेनल क्लियरेंस अफ ए ड्रग कैन एक्सिड संगे संगे ইয়েটাকে কম বেশি করতেছেন সুতরাং আপনি ফাস্ট ফাস্টই থাকতেছেন সো যেটাতে আপনি কনস্ট্যান্ট মানে আপনি নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সাথে প্রয়োজন অনুযায়ী কম বেশি করতেছেন কনস্ট্যান্ট অ্যামাউন্ট 2 ঘন্টা না আপনি রেশিও বাড়াচ্ছেন তো রেশিও যেখানে মানে থাকবে থাকবে সেটা হলো ফাস্ট আপনি থাকবেন আর যেখানে ফিক্স 2 ঘন্টায় বসে আছেন সেখানে আপনি জিরো রেজাল্ট করবেন তাহলে অলওয়েজ কনস্ট্যান্ট অ্যামাউন্ট মানে যে আপনি 2 ঘন্টায় পড়তেছেন আর বেশি পড়তেছেন না constant amount of drug is eliminated L per unit time tale dhoren proti 2 ghontay 10 mg drug ber hoy tale apni 500 mg er ekta oshudh kheyechen seta 2 ghonta pore 490 hoyeche 4 ghonta pore 480 hoyeche 6 ghonta pore 470 hoyeche 10 10 kore ber hocche fixed amount eta holo zero ar fast hoyte hole fixed amount e hobe na concentration ber korte hobe dhoren ekta oshudh দুই ঘন্টা পরে পঞ্চাশ পার্সেন্ট বের হয় তাহলে পাঁচশো মিলিগ্রাম খাইছিলেন দুই ঘন্টা পরে বের হয়ে গেল আড়াইশো এ পার্সেন্টেজটা মেনটেন করে তাহলে এ চার ঘন্টা পরে বেরোবে আরো পঞ্চাশ পার্সেন্ট মানে আড়াইশোর পঞ্চাশ মানে মেবি কত হবে একশো পঁচাত্তর হবে এভাবে এর কিন্তু নির্দিষ্ট অ্যামাউন্ট নির্দিষ্ট পার্সেন্টেজ বের করবে তাহলে এটাই হলো বেসিক কথা এটা মনে রাখলে বাকি সব কিছু পারবেন তাহলে ফার্স্ট অর্ডার কাইনেটিক হলো কনসার্ন পার্সেন্টেজটা বের হয় যেমন পঞ্চাশ হোক বিশ হোক এটা বের হয় আর জিরো অর্ডার কাইনেটিক হলো ফিক্সড অ্যামাউন্ট বের হয় कारण्ट हाफ लाइफ मेन 
ডোজ ডিপেন্ডেন্ট না জিরো অ্যামাউন্টটা পাঁচশো দিলেও দশ মিলিগ্রাম বেরোবে এক হাজার দিলেও কিন্তু দশ মিলিগ্রামে বেরোবে কারণ এটা ফিক্সড অ্যামাউন্ট বের হয় সো এটা ডোজ ইনডিপেন্ডেন্ট এই কথাটা আসে ড্রাগ ইন্টারেকশন এটা একটা ইনফিনিটি স্টার দিবেন ড্রাগ কোন ড্রাগে এটা এনজাইম ইনডিউসার ইনহিবিটর ভালো নলেজ থাকলে এটা আপনি সব নিজেই দেখতে পারবেন তো পার্শিয়াল অ্যাগোনিস্ট কে কে এটা পরীক্ষায় আসে সেটা হলো পার্শিয়াল অ্যাগোনিস্ট আমাদের যে অ্যান্টাগোনিস্ট এবং অ্যাগোনিস্ট মনে রাখবেন অ্যান্টাগোনিস্ট ছাড়া অ্যাগোনিস্ট ছাড়া বাকি যেগুলো আছে সবই অ্যাকচুয়ালি অ্যান্টাগোনিস্ট পার্শিয়াল অ্যাগোনিস্টও আসলে অ্যান্টাগোনিস্ট তো এটার নাম হলো অ্যাগোনিস্ট কিন্তু কাজ করে অ্যান্টাগোনিস্টের মতো ওই যে ইচড়ে পাকা পোলাপান তো এই জন্য নাম দিচ্ছেন আপনি পাকনা আলাদা জিনিস যেমন <coughs> কারোর এই যে বিভিন্ন মানে কি স্পেসিফিক স্পেসিফিক অ্যানোমালি কি যেমন নিউরাল কার্বামাজেপিন কি করে নিউরাল টিউব ডিফেক্ট করে এই যে স্পেসিফিক ভাবে কিছু যখন জানতে পারবেন তখনই আপনি বলতে পারবেন টেরাটোজেনিক অবশ্যই টেরাটোজেনিক গুলো কন্টা ইন্ডিকেটেড এবং টেরাটোজেনিক ছাড়া অন্যান্য ওষুধও কিছু আছে কন্টা ইন্ডিকেটেড তাহলে আমরা মোটামুটি আর দায়ী হলো আচ্ছা এখন আমরা ব্রেক চান নাকি শেষ করে দিব একেবারে তাড়াতাড়ি বলেন ব্রেক চান কিনা শুনতে পাচ্ছেন ব্রেক দরকার নাই ভাইয়া শেষ করে দেন আর কতক্ষণ আছে আমি বললে এখনই শেষ করে দিব সবকিছু বলতে সবকিছু পোড়াটা ভালোভাবে বলতে তো লাগে দশ ঘন্টা কারণ আমি তিনটে ক্লাসে তিনটে ক্লাসে সেটা নিয়ে কথা বলি আমি তাহলে আধা ঘন্টার মধ্যে শেষ করার চেষ্টা করতেছি এখন আমরা সিএনএস এএনএস ড্রাগ পড়ে ফেলেছি সিএনএস ড্রাগে ঢুকতেছি সিএনএস ড্রাগ হলো আচ্ছা আমি আপনাদেরকে এই ক্লাসটার ইয়ে দিয়ে দিব না আপনাদের রেকর্ড দিয়ে দিব না তো সিএনএস ড্রাগের মধ্যে অ্যান্টি ডিপ্রেসেন্ট পড়তে হবে আমাদের এখান থেকে শুধু একটা কথা মনে রাখবেন সেরোটোনিন মানে হলো দন্তস্বা দিয়ে লিখি বা দন্তস্বা হলো সুখ সেরোটোনিন সমান সুখ ডোপামিন সমান দুঃখ আপনার যদি সেরোটোনিন শরীরে বেশি থাকে ডোপামিন কম থাকে তাহলে আমরা হ্যাপি থাকব আর যদি উল্টা হয়ে যায় সেরোটোনিন কম সুখ কম দুঃখ বেশি সো আমরা ডিপ্রেস থাকব তো এই অ্যান্টি ডিপ্রেশনের ক্লাসিফিকেশন ইনফিনিটি স্টার দেন অ্যাটিপিক্যালটা বেশি আসে পরীক্ষায় অ্যাটিপিক্যালটাকে আমি লিখেছি ব্যাটম্যান এই ব্যাটম্যান দিয়ে মনে রাখবেন আপনি কাউরে চাচা চৌধুরী যখন কোন সমস্যায় পড়তো তার ওইখানে একটা ইয়ে এসে বড় সড় একজন এসে হেল্প করতো নাম কি তার সাবু তাহলে যখন আপনি কোন অ্যাংজাইটিতে পড়তো চাচা চৌধুরী হেল্প করতো সাবু 
তাহলে অ্যাঙ্গিওলাইটিক হিসেবে আবারও আসতেছে সেই সাবু এস এ বি ও সাবু সিডেটিভ হিগনোটিভ অ্যান্টি ডিপ্রেসিভ বেটা ব্লকার এবং ও ফর আদার্স দ্যাট ইজ ফোর মেথিন এই সিডেটিভ হিগনোটিক্সটা হলো মেজর এটাকে বলা হয় মেজর ট্রাঙ্কুইলাইজার সরি না এটা মাইনর এটা এটা আমি মিস্টেক হয়ে গেছে এটা সিডেটিভ হিপনোটিক হলো মাইনর ট্রাঙ্কুইলাইজার এখন পরীক্ষায় আসে ফলোইং আর মোড স্টেবিলাইজার তো আপনারা এখন তো ওই যখন বড় এল সি ডি টিভিতে অনেক কিছু দেখলে কি যেন কিরণমালা দেখলে কারোর মোড স্টেবিলাইজ হয় কারোর আইপিএল দেখলে মোড স্টেবিলাইজ হয় তো যখন আপনি বিশাল বড় টিভিতে কিরণমালা দেখবেন তখন আপনার একটু মোড ভালো হয়ে যাবে এটা কিন্তু ছোট ছোট সেই আগের আমলের বাক্স টিভিতে দেখলে মন ভালো হবে না তো এল সি ডি টিভিতে দেখবেন এই এল সি ডি টিভি এটাই হলো মোড স্টেবিলাইজারের নেমোনিক্স ল্যামোট্রেজিন লিথিয়াম কার্ব বা মাজেপিন ডাইভেল প্রয়েক্স টপিরামেট এবং ভ্যাল প্রয়েক অ্যাসিড এই যে এখন অ্যাংজিওলাইটিক হিপনোটিক কি আছে দেখে নিবেন বেন্দো ডাইজেপিন কোনটা লং অ্যাক্টিং কোনটা হাফ মানে শর্ট অ্যাক্টিং এটাও পরীক্ষায় আসে এইখান থেকে শুধুমাত্র এই যে ওষুধগুলোর নামগুলো লাগবে এন্টি সাইক অ্যান্টিসাইকোটিকটা হলো এখানে এটা আমার কারেকশন করতে হবে এটাতে কিন্তু সিডেটিভ হিপনোটিক হলো মাইনর ট্রাঙ্কুইলাইজার এটা মেজর না আর মেজর ট্রাঙ্কুইলাইজারটা তাহলে কি মেজর ট্রাঙ্ক ফলোইং আর মেজর ট্রাঙ্কুইলাইজার এটাও পরীক্ষায় আসে অ্যান্টিসাইকোটিক হলো মেজর ট্রাঙ্কুইলাইজার ফার্স্ট জেনারেশনটাকে টিপিক্যাল বলা হয় সেকেন্ড জেনারেশনটাকে এ টিপিক্যাল বলা হয় এ টিপিক্যালটা পরীক্ষায় বেশি আসে অনেক কথা বলার ছিল এখন আপনারাও টায়ার্ড হয়ে গেছেন এখন আর না বলি অ্যান্টিসাইকোটিকের অ্যাডভার্স ইফেক্ট আপনি অ্যান্টিসাইকোটিক দিলেন তারপরে কিন্তু ইউরিনারি রিটেনশন হলো সেক্সুয়াল ডিসফাংশন হলো পোস্ট্রাল হাইপোটেনশন হলো আপনাকে কিন্তু মারতে চলে আসবে এপিলেপসি এপিলেপসি একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট টপিক এপিলেপসির ওষুধগুলো সোডিয়াম চ্যানেল ব্লকার ক্যালসিয়াম গাবা পোটেনশিয়েটার মাল্টিপুল অ্যাকশান এর মধ্যে যেগুলো ডিফারেন্ট কালার দিয়ে দিচ্ছি এগুলো হলো পাস্ট কোয়েশ্চেনে আসছে পাস্ট কোয়েশ্চেনের গুলো জানাটা দরকার তারপরে এই ফেনিটোইন সোডিয়াম ভ্যালপ্রয়েড কার্বামাজেপিন ইতোসাকসোনাইট কোনটা কোন কোন জায়গায় বেশি ভালো কাজ করে এটা জানাটা দরকার ছিল ফেনিটোইন হলো ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার এই যে আমরা এখানে কয়েকটা জিনিস পড়েছি না সোডিয়াম চ্যানেল ব্লকার ফেনিটোইন এবং কার্বামাজেপিন ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার হলো ইথোসাকসামাইড এই সরি এটা হলো ক্যালসিয়াম কেন বলতেছি ফেনিটোইন হলো সোডিয়াম চ্যানেল ব্লকার এটা কোথায় এটা হলো গোল আলুর মতো সব তরকারিতে দিতে পারবেন অল এপিলেপসিতে আপনি ইউজ করতে পারবেন এক্সেপ্ট কোনটা এক্সেপ্ট হলো অ্যাবসেন্স সিজার অল এপিলেপসিতে দিতে পারেন সোডিয়াম ভ্যালপ্রয়েড দিতে পারবেন টনিক টনিক সিজারে কার্বামাজেপিন পার্শিয়াল সিজার এটা হলো ড্রাগ অব চয়েস ফর পার্শিয়াল সিজার আর ইথোসাকসোমাইড এটা ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার হলো এটা অ্যাবসেন্স সিজারে আপনি দিবেন অনলি ফর চিলড্রেনের ক্ষেত্রে এখন আপনি বলেন তো এই যে এইগুলা এই যে ফেনিটোইন হাবিজাবি এই ওষুধগুলা কিন্তু ওষুধগুলা কিন্তু টেরাটোজেনিক ওষুধ বা কিন্তু আপনি প্রেগনেন্সিতে অ্যান্টি এপিলেপটিক ওষুধ দিবেন কিনা তাড়াতাড়ি বলেন আপুরা হ্যাঁ প্রেগনেন্সিতে আপনাকে এই রিক্স অনেক হাই রিক্স থাকা সত্ত্বেও আপনাকে প্রেগনেন্সিতে অ্যান্টি এপিলেপটিক দিতে হবে তো এই মন্দের ভালো কোনোটা টেরাটোজেনিসিটি আশি পার্সেন্ট কোনোটা টোয়েন্টি পার্সেন্ট এই অক্স কার্বামাজেপিন এটা দেওয়া হয় এটা রিলেটিভলি লেস টেরাটোজেনিক টেরাটোজেনিক জানা সত্ত্বেও আপনি কেন দিবেন কারণ হলো এপিলেপসি নিজেই একটা সর্বনাশা জিনিস ইনটাইটেরাইন ডেড হয়ে যাবে এই জন্য আপনাকে বাধ্য হয়ে টেরাটোজেনিক ওষুধ দিতে হবে অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস ছিল কিন্তু আপনাদেরও টাইম নাই ভ্যালপ্রয়েডের সাইড ইফেক্ট কি এটা ভ্যালপ্রয়েড দিয়ে আমি লেখার চেষ্টা করেছি অ্যালোপেশিয়া পলিসিস্টিক ওভারিয়ান্স প্যানক্রিয়েট সরি টু ইন্টারপ্রেট হ্যাঁ হ্যাঁ বলছি তাহলে একটু 5 মিনিট ব্রেক 5 10 মিনিট ব্রেক হলেই ভালো মানে বেটার টু গো স্লো আচ্ছা আমরা দরকার হলে আরেকদিন সব মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে আর কি সবাই কি একমত ব্রেকের সঙ্গে খুবই জরুরি তো এটা আমি ভ্যালপ্রয়েড এবং ফেনিটোইন অক্ষর গুলো দিয়ে কালেক্ট করার ট্রাই করেছি লেখার ট্রাই করেছি ভ্যালপ্রয়েড দেখেন ভিএল B for vomiting, A for ataxia, L for liver toxicity, এভাবে প্রতিটা অক্ষর দিয়ে আমি লিখেছি এর মধ্যে ইম্পর্টেন্ট হলো প্যানক্রিয়েটাইটিস ওভারিয়ান পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিস অ্যালোপেশিয়া থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া ট্রাইটোজেনিসিটি কি হয় 
ভ্যালভ টেরাটোজেনিক এই যে আপনাকে আমি একটু আগে বলছিলাম আপনি তাকে তাকে তখনই টেরাটোজেনিক বলতে পারবেন যখন কিনা সে একটা স্পেসিফিক টেরাটোজেনিসিটি শো করবে তাহলে আপনি ভ্যালভ প্রোয়েডকে টেরাটোজেনিক বললেন স্পেসিফিক টেরাটোজেনিসিটি হলো স্পাইনা বাইফিডা করে সে কার্বামাজিপিনের সাইড ইফেক্ট কি এই যে ভয়াবহ সাইড ইফেক্ট বোন ম্যারো অ্যাপ্লাশিয়া করে ফেলে হেপাটোটক্সিসিটি করে স্টিফেন জনসন সিনড্রোম করে সবগুলোই পাগল করা মানে জীবন মৃত্যুর সন্ধিখনে থাকার ইয়ে আর কি মানে সাইড ইফেক্ট ফেনিটোইন দিয়েও এরকম প্রতিটা অক্ষর দিয়ে একটা একটা করে সাইড ইফেক্ট আছে তো এর মধ্যে ইম্পর্টেন্ট গুলো আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি একটা হলো হার্সোটিজম করে পি ফোর ফিফটি এনজাইম ইন্ডাকশন করে আর কি করে সিয়াত করতে পারে ব্লাড ডিসক্রেশিয়া সিবিসি টোটাল অল্টার হয়ে যাবে আর একটা হলো এটা ফিটাল এইটা ফিটাল হাইডেন্টোইন সিনড্রোম ফিটালের একটা সমস্যা করে সেটার নাম হলো এটা পরীক্ষা আসে ফিটাল হাইডেন্টোইন সিনড্রোম তো অ্যানালজেসিক নিয়ে আপনারা সবই জানেন ওপিওয়েড অ্যানালজেসিক মানে নারকোটিক এবং নন ওপিওয়েড অ্যানালজেসিক মানে হলো এনএসআইডি এগুলো আছে এর মধ্যে আপনি ইনফিনিট স্টার দিবেন হলো মরফিন এবং প্যাথেডিনের পার্ট মরফিনের ইফেক্ট গুলা সিএনএস ইফেক্ট এবং পেরিফেরাল ইফেক্ট তারপরে মরফিনের ফাংশন গুলাই মরফিন দিয়ে প্রতিটা অক্ষর দিয়ে লিখেছি মরফিন কিন্তু টলারেন্স ডেভেলপ করে মানে আজকে যেটাতে ব্যথা কমতেছে কালকে ওই ওই ডোজে ব্যথা কমবে না আজকে যেটাতে ঘুম আসতেছে কালকে ওই ডোজে ঘুম আসবে না এটার নাম হলো টলারেন্স ডেভেলপ করা তো এই মরফিন টলারেন্স ডেভেলপ করে মানে আজকে যে ডোজে কাজ করতেছে কালকে সেই ডোজে কাজ করবে না কিন্তু তিনটা অ্যাকশনে সে কোনো টলারেন্স ডেভেলপ করে না নো টলারেন্স ইকাল টু থ্রি সি কনস্ট্রিকশন মানে কি কনস্ট্রিকশন মানে কি কনস্ট্রিকশন পিউপিল কনস্ট্রিকশন মায়োসিস আপনি আজকে দশ মানে আজকে এক মিলিগ্রামে যতটুকু মায়োসিস হবে এক বছর পরেও এক মিলিগ্রামে ততটুকু মায়োসিস হবে কনভালশন হতে পারে মরফিনে ওইটাও একই রকম থাকবে আর মরফিন কনস্টিপেশন করে আজকে কনস্টিপেশন করতেছে বলে দশ দিন খাওয়ার পর আর করবে না ওই আশা করে লাভ নাই তাই কি অন্য অ্যাকশনগুলো বরং তার পজিটিভ অ্যাকশনগুলো তে ইয়ে করে টলারেন্স ডেভেলপ করে মরফিনটাকে ইনফিনিট স্টার দেন মরফিন হোল পুরাটাই পড়তে হবে প্যাথেডিন এবং মরফিনের পার্থক্যটাতে ইনফিনিট স্টার দেন এনএসআইডি সম্পর্কে আপনারা জানেন ইন দি কক্স কক্স টু ইনহিবিটর কক্স সিলেক্টিভ নন সিলেক্টিভ এটা একটু দেখবেন আর এনএসআইডি সাইড ইফেক্ট তো আপনারা জানেনই আবার দেখবেন মোনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি এটা একটু করোনা সেশনে মানে সিজনে দেখবেন এটা মূলত রিমাটোলজি ড্রাগ কিন্তু করোনাতে কিন্তু মোনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি দেওয়া হয় আমি নিজেও একটা খাচ্ছি এখন অ্যানাস্থেটিক ড্রাগ কোনটা লোকাল কোনটা কোনটা জেনারেল সেটা দেখতে হবে এবং প্রত্যেকটার এই সাইড কয়েকটা কোনটা এই থায়োপেন্ডাল সোডিয়াম কিসে সুবিধা কি অসুবিধা কি নাইট্রাস অক্সাইড সুবিধা কি অসুবিধা কি এটা পরীক্ষায় আসে যেমন থায়োপেন্ডাল সোডিয়াম হলো ন্যারো থেরাপি থেরাপিউটিক ইন্ডেক্স হাই লিপিড সলিবল এটা আপনি থায়োপেন্ডাল সোডিয়াম কি হলো হাইলি লিপিড সলিবল এখন মনে করেন একটু দিলেন আপনি হলো এক এক মাস অ্যানাস্থেশিয়াতে ট্রেনিং করে আপনি বিশাল পেরিফেরি থেকে বিশাল বড় অ্যানাস্থেশিয়ালজিস্ট হয়ে গেছেন এখন আপনি কি হলো থায়োপেন্ডাল সোডিয়াম অল্প একটু দিলেন দশ সেকেন্ড পরে সে আবার জেগে গেল আবার একটু দিলেন দশ সেকেন্ড পর জেগে গেল এভাবে আপনি চার পাঁচ ডোজ দিয়ে ফেললেন আপনি তো খুশি পেশেন্ট ঘুমায় গেছে পেশেন্টকে আপনি রিভার্সও করে দিয়েছেন কিন্তু এই থায়োপেন্ডাল সোডিয়ামটা হাই লিপিড লিপিড সেলের মধ্যে ডিপোজিট হয়ে থাকার কারণে এটা আবার পরে এখান থেকে রিলিজ হয় তখন কিন্তু আবার মারা যাওয়ার সম্ভাবনা আছে তো কোনটা এইখানের এই ক্যারেক্টারগুলো খুব সহজ ক্যারেক্টার কোনটা ইরিটেবল ইনফ্লামেবল এই ধরনের ক্যারেক্টারগুলো পরীক্ষায় আসে ইনহেল্ড কেকে সিস্টেমিক কেকে এটা জানতে হবে লোকাল জেনারেলের পার্থক্যটা জানতে হবে আর আপনি যদি প্রপার্টিজ জানেন নাইট্রাস অক্সাইড হ্যালোথেন থায়োপেন্টাল সোডিয়াম এটা সুবিধা অসুবিধা এটা আমাদেরকে জানতে হবে এখন আপনাকে আমি ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমাতে কি কি ওষুধ ইউজ করা হয় নাম জানতে হবে ম্যাকানিজম অ্যাকশন জানতে হবে সাইড ইফেক্ট জানতে হবে কার্ডিয়াক ফার্মাকোলজি কার্ডিয়াক পাম্প খুবই ইম্পর্টেন্ট ইনফিনিটি স্টার কার্ডিয়াক পাম্পিং কমায় কমায় যারা কার্ডিয়াক পাম্পিং কমায় তারা সিস্টলিক ব্লাড প্রেশার কমায় পরীক্ষা এটা ফলোইং ড্রাগ সিস্টলিক বিপি কমায় ডায়াস্টলিক বিপি কমায় এভাবে প্রশ্ন আসে যারা যারা পেরিফেরাল রেজিস্টেন্স কমায় তারা ইউজুয়ালি ডায়াস্টলিক বিপি কমায় একটা ইনজেনারেল কথা বললাম তো হাইপার টেনসিভের ক্লাসিফিকেশনটা আমাদের নিজেদের জীবনের জন্য পরিবারের জন্য দরকার প্রথমত ডায়ুরেটিক্স এরপরে সিম্প্যাথোপ্লাইজিকের মধ্যে সেন্ট্রালি অ্যাক্টিং পেরিফেরালি অ্যাক্টিং এরপরে আমরা যেটা পেরিফেরালি অ্যাক্টিং এর মধ্যে আলফা সেন্ট্রালি অ্যাক্টিভের মধ্যে সেন্ট্রালি অ্যাক্টিং এর মধ্যে আলফা মিথাইল ডোপা ক্লোনিডিন এগুলা কাজ করে পেরিফেরালি অ্যাক্টিং এর মধ্যে আলফা ব্লকার বেটা ব্লকার এবং মিক্স ড্রাগ গুলো দেয়া হয় সাথে গ্যাংলিয়নিক ব্লকার অ্যাডজিনিক নিউরন ব্লকার এগু
ডিরেক্ট ফেদোডাইলেটর হাইড্রালাজিন নাইট্রোপোসোমাইড এগুলো আপনারা জানেন এসি ইনহিবিটর খুব কমনলি ইউজ করা হয়ে থাকে এরপরে এআরবি দ্যাট ইজ এনজিওটেনসিন রিসেপ্টর টু ব্লকার এবং সিসিবি ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার এই অনেকগুলো সিসিবির মধ্যে কোন কোন সিসিবি রেট লিমিটিং ড্রাগ ভেরাপামিল এবং ডিলটিজাম এটা হলো রেট লিমিটিং সিসিবি এরপরে এইগুলোর আলফা ব্লকারের বিটা ব্লকারের ইন্ডিকেশন ম্যাকানিজম অ্যাকশন সবই আমাদের জানতে হবে কন্ট্রা ইন্ডিকেশনও জানতে হবে সিসিবি কি করে হার্টে হার্ট রেট ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন বাড়ায় রেজাল্টিং টু ডিক্রিজ কার্ডিয়াক আউটপুট ডিক্রিজ ব্লাড প্রেশার ব্লাড ভেসেলে কি করে ভেজো ডায়লটেশন করে ডিক্রিজ টোটাল পেরিফ্রাল রেজিস্টেন্স এবং ফলাফল হলো ব্লাড প্রেশার কমাই এটার ইন্ডিকেশন অ্যাডভার্স ইফেক্ট আদার ইফেক্ট এগুলোও দেখতে হবে এসি ইনিবিটর কেমনে কাজ করে এসি ইনিবিটর দেখেন এই যে এনজিওটেনসিন টু ফরম্যাট হতে দেয় না যে এনজিওটেনসিন টু কি ছিল নো এনজিওটেনসিন টু ফরমেশন এনজিওটেনসিন টু ভেজো কনস্ট্রিকশন করতো নো ভেজো কনস্ট্রিকশন নো অ্যালডোস্টেরন রিলিজ এবং কি হবে নো ইনঅ্যাক্টিভেশন এই এনজিওটেনসিন টুটা কি করতো আরেকটা কাজ করতো এই ব্রাডিকাইনিনটাকে ইনঅ্যাক্টিভ করতো যেটা কিনা ভেজো কনস্ট্রিকটার ছিল তাহলে এটাকে সরি ব্রাডিকাইনিন হলো ভেজো ডাইলেটার তো এই ব্রাডিকাইনিনটাকে ইনঅ্যাক্টিভ করে দিলে ভেসেল ডাইলেট হতে পারত না সো এই নিয়ে এখানে ব্রাডিকাইনিনকে ইনঅ্যাক্টিভ করতে পারছে না সো ব্রাডিকাইনিন ভেজো ডাইলেটেশন করছে ওই দিকে ভেজো কনস্ট্রিকশনও হচ্ছে না দুইটার ফলাফলে ভেজো ডাইলেটেশন ডিক্রিজ টোটাল পেরিফ্রাল রেজিস্টেন্স এবং বিপি কি হবে আলটিমেটলি বিপি ফল করবে এখানে বিপি ডিক্রিজ হওয়ার একটা লোগো দেওয়া দরকার ছিল এটার ইন্ডিকেশন কন্ট্রা ইন্ডিকেশন সাইড ইফেক্ট আমাদের জানতে হবে এন্টি হাইপারটেনসিভ ড্রাগ ইউজ ইন প্রেগনেন্সি পরীক্ষায় বারবার আসে মিথাইল ডোপার পাশাপাশি ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার ল্যাবেটোলাল হাইড্রোলাজিন এটা ইউজ করা হয় কোন কোন ওষুধ প্রি লোড কমাই কোন কোন ওষুধ আফটার লোড কমাই এই আফটার লোড কমাই ভেজো ডাইলেটর গুলো আর গুলো হলো এসি ইনহিবিটর এআরবি নাইট্রেট ডায়রিওটিক্স এগুলো ফ্রি লোড কমাই এন্টি অ্যাঞ্জাইনাল ড্রাগ গুলো আপনাকে দেখতে হবে এরপরে ড্রাগ ইউজড ইন হার্ট ফেলিউর এটা তো ইনফিনিটি ডাবল ইনফিনিটি স্কার ডিঅক্সিন হার্ট রেট কমাই ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন বাড়াই এখন একটা জিনিস আমাদের বা ডিঅক্সিনের ম্যাকানিজম অ্যাকশন দেখা দরকার ছিল একটা জিনিস আমাদের পরীক্ষায় সব সময় আসে সেটা হলো ড্রাগ ইনক্রিজ সারভাইভাল অফ পেশেন্ট উইথ হার্ট ফেলিউর কোন কোন ড্রাগ হার্ট ফেলিউর পেশেন্টের সারভাইবিলিটি বাড়াই তো এটার আমি নেমোনিক্স বলছি হার্ট ফেলিউর হইলে কি হয় হার্ট ফেলিউর হলে তখন আমাদের ডায়রেটিক্স দেওয়া লাগে দ্যাট মিনস পানির পরিমাণ শরীরে কমাইতে হবে তখন শরীরে অতিরিক্ত পানি খাওয়ানো যাবে না এত ডাবের পানি খাওয়ায় আদর যত্ন করার দরকার নাই তাহলে হার্ট ফেলিউর হলে নো ডাব এই নো ডাব করলে আপনি কি হবে তার সারভাইবিলিটি বাড়বে নো ফর নাইট্রেট অ্যান্ড ডাব ফর ডায়োরেটিক্স এসি ইনিভিটর এআরবি এবং বেটা ব্লকার এই নো ডাব মানে রিয়েল ডাব না এটা হলো একটা নেমোনিক্স বানিয়েছি আমি তো এই ডিগাকশনের ইন্ডিকেশন কন্ট্রা ইন্ডিকেশন টক্সিসিটি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডাবল ইনফিনিটি স্টার এখন আপনি আসেন আর একটা ট্রিপল ইনফিনিটি স্টার সেটা হলো এন্টি অ্যারিদমিক এন্টি অ্যারিদমিক ড্রাগ থেকে কি কি হয় ক্লাস ওয়ান টু থ্রি সবগুলো জানতে হয় পরীক্ষায় আসে ফলোইং আর সোডিয়াম চ্যানেল ব্লকার এভাবে আসে ফলোইং আর ক্লাস ওয়ান এন্টি অ্যারিদমিক এভাবে আসে আবার আর একটা হলো ফলোইং অ্যান্টি অ্যারিদমিক অ্যাক্ট বাই ইনক্রিজিং অ্যাকশান পোটেন্সিয়াল অ্যাকশান পোটেন্সিয়াল ইনক্রিজ করে কে কে তাহলে দেখেন সোডিয়ামের মধ্যে ক্লাস ওয়ান অ্যাকশান পোটেন্সিয়াল বাড়ে করে আর একটা হলো ক্লাস থ্রি এটাও অ্যাকশান পোটেন্সিয়াল ইনক্রিজ করে এটা ইকুয়াল রাখছি মানে অ্যাকশান পোটেন্সিয়ালে কোনো চেঞ্জ করে না আর ডিক্রিজ মানে চেঞ্জ করে তাহলে প্রথমে সোডিয়াম চ্যানেল ব্লকারের মধ্যে ওয়ান এ ওয়ান বি ওয়ান সি ওয়ান ই কে আমি মনে রাখতাম ডিপি কিউ ডিসোপাইরামাইড প্রোকেনামাইড কুইনিডিন পরীক্ষায় আসে এটা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা হলো ওয়ান বি ওয়ান বি হলো টিপিএমএল টপিকামাইড ফেনিটোইন ম্যাক্সিলিটিন এবং লিডোকেইন এবং ওয়ান সি হলো ওয়ান সি হলো অ্যাকশান পোটেন্সিয়াল কোনো চেঞ্জ আসে না চেঞ্জ আসে না মানে আপনি অনেক অনেক বিখ্যাত হয়ে গেছেন অনেক ফেম হয়ে গেছে আপনার তারপর আপনি পোলাইট আছেন এই ওই পোলাইট ফেম যার কারণে আপনার কোনো কোনো ভাব সাবে কোনো চেঞ্জ হয় নাই আপনি ফেম ফেম মানে অনেক রিনাউন হওয়ার পরও আপনি পোলাইট আছেন এই কারণে আপনার কোনো অ্যাকশান পোটেন্সিয়াল চেঞ্জ হয়নি তো এই পোলাইট ফেম এটা দিয়েই আমি এটা মনে রাখতাম আজবাজ সব নেমোনিক্স এরপরে ক্লাস টু হলো বেটা ব্লকার এটার নেমোনিক্স হলো ম্যাপ এবং ক্লাস থ্রি হলো ইনক্রিজ অ্যাকশান পোটেন্সিয়াল এই বিয়া ক্লাস থ্রিতে ওঠার মানে বিয়া সাদি এটা বিয়া সাদি হলো ক্লাস থ্রির নেমোনিক্স বিয়া বিয়া ফর বিয়া সাদি করলে কার্ড হার্ট ভালো থাকবে অ্যারিদমিয়ার ওষুধ হিসেবে কাজ করবে বিয়ে করলে কোনো ওষুধ খাওয়া লাগবে না তাইলে বিয়া ফর ব্রিটাইলিয়াম
হাইপো এবং হাইপার থাইরয়েডিজম দুইটা কাজই করে মানে দুইটা কাহিনী ঘটাইতে পারে দুইটা ওষুধ একটা হলো অ্যামিওডেরন আরেকটা হলো লিথিয়াম ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর সিঙ্গেল বেস্ট এখন ব্লাড সম্পর্কে কিছু জিনিস অ্যান্টি কোয়াগুলেন্ট কে কে আছে আমাদের সেটা জানতে হবে কোন অ্যান্টি মানে কোথায় কি কি মনিটর করতে চাই আনফ্র্যাকশনেটেড হেপারিনে দিলে মনিটর করতে চাই এপিটিটি লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন দিলে মনিটর করতে চাই অ্যান্টি ফ্যাক্টর টেন এ ওয়ারফারিন দিলে প্রথম দিন টাইম দেখতে হয় অ্যান্টিডোট কি ওয়ারফার হেপারিনের জন্য প্রোটামিন সালফেট ওয়ারফারিনের জন্য ভিটামিন কে সোর্স অফ হেপারিন এই যে আমরা এখন অ্যানক করোনাতে কি হচ্ছে অ্যানক্সোপারিন দিচ্ছি লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন একটা অ্যানক্সোপারিন দিচ্ছি হলো সাবকিউটেনিয়াস যখন বাসায় যাচ্ছে তাকে কি দিচ্ছি বলেন তো ভাই কে কে কাজ করেন করোনাতে বাসায় যাওয়ার সময় ওরাল দিলে কোনটা দেন ডেল্টাপারিন দুইটাই হলো লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন এরপরে ন্যাচারাল অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট আছে কিছু এই অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট গুলার নাম তারপরে অ্যান্টি প্লাটলেট গুলার নাম এগুলোর নেমোনিক্স আছে আমার সব পরে একসময় বলে দিব অ্যান্টি ফ্রিবিনোলাইটিক ফ্রিবিনোলাইটিক এগুলা সব ड्रागुलोमा ड्राग अनेक गुलर मध्य पटाशियम हिंदी कथा मेडिसिन पड़ते गलि पड़ते गलो चैम्पियन ड्रग गो मान खराब चैम्पियन ड्रग इंड लोपास चैम्पियन दिए पूरा ड्रग इंड लोपास मेडिसिन पड़ा शेष अक्षर दिए पिटाएंगे प्रश्न पा प्राइमरिटी <coughs> उच्चारण गाउटिसन मिलाई चले 
এমএলও গাম হাইপারট্রফি হয় এবং পি ফর ফেনিটোইন কার্ডিয়াক টক্সিসিটি কোন কোন ড্রাগ করে আপনার কোন ফার্মাকোলজির কোন পরীক্ষার জন্য এই এই নোট খুব একটা টোটাল সাবজেক্টের জন্য আমার নোটটা খুবই ছোট এটা মেবি फिजिओलजी চেষ্টা করব এন্ডোক্রাইন ফিজিওলজি পুরোটা কভার করার কেউ এন্ডোক্রাইনে ইন্টারেস্টেড থাকলে জানাবেন थैंक यू थैंक यू ভালো থাকবেন সবাই